வணக்கம் எழுத்தாளர் வைரமுத்து அவர்களின் சிகரங்களை நோக்கி என்ற புத்தகத்தின் ஆடியோ புத்தகம் அடிவாரம் மனிதா உனக்கு முன்னால் இருந்து மறைந்த எல்லா மனிதர்களையும் இந்த நூற்றாண்டில் வென்றுவிட்டாய் வாழ்த்துக்கள் உன் அறிவாலும் அறிவியலாலும் தூரத்தையும் நேரத்தையும் சுருக்கிவிட்டாய் நன்றி இனி அடுத்த நூற்றாண்டில் ஒவ்வொரு மனிதனின் தலைக்கு மேலும் ஒரு செயற்கைக்கோள் பறக்க விடுவாய் மகிழ்ச்சி மனிதன் தான் விரும்புகின்ற வரைக்கும் மரணத்தை தள்ளி போடும் மந்திரத்தையும் நீ கண்டுபிடித்து விடுவாய் அற்புதம் ஒளிவேக வாகனம் உற்பத்தி செய்வாய் அபாரம் ஒன்றை மட்டும் மறந்து விடாதே மனித நேசம் இருக்கட்டும் இந்த மண் மண்டலம் இருக்கட்டும் நமக்கு முன்னே வாழ்ந்தவர்களின் சுவாசமெல்லாம் இந்த காற்று மண்டலத்தில் இன்னும் இருக்கிறது இருக்கட்டும் அம்மா உங்கள் சராசரி கனவுகளோடு என்னால் ஒத்துப்போக முடியாதம்மா அப்பா உங்கள் சம்பிரதாய கூட்டுக்குள் என்னால் முட்டையிட முடியாதப்பா உங்களை நான் தொழுகிறேன் ஆனால் உங்களுக்காகவும் நான் இரகசியமாக அழுகிறேன் உங்களால் என்னை புரிந்து கொள்ள இயலாது உங்கள் மூக்கு கண்ணாடி வழியே என் முழுமை காண முடியாது மனிதன் என்பவன் வெறும் எலும்பு நரம்புகளால் பின்னப்பட்டவன் இல்லை அவன் எண்ணங்களால் கட்டப்பட்டவன் ஆனால் உங்கள் எண்ணங்கள் உங்களுக்கு சொந்தமில்லை அவை இறந்த நூற்றாண்டுகளின் இரவல்கள் மரபோடு பிறந்து மரபோடு வளர்ந்து மரபோடு மணந்து மரபோடு புணர்ந்து மரபோடு மறிக்கப் போகும் உங்களுக்கு என் புதிய மெளனம் புரியாது சிறகுகளை நீங்கள் நடப்பதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தியவர்கள் நீங்கள் சந்திர சூரியரை இரவு பகல் என்ற அடையாளங்களாய் மட்டுமே அறிந்தவர்கள் உங்களுக்கு வாழ்க்கை என்பது இருக்கும் வரைக்கும் சுவாசிக்கும் ஏற்பாடு மாத கடைசியின் சில்லறை சத்தங்களே உங்களுக்கு சங்கீதம் அலுவலக நேரத்து பேருந்தில் இடம் கிடைப்பதே உங்களுக்கு சொர்க்கம் ஐம்பத்தெட்டு வயதுக்குள் ஓர் அரை கிரவுண்டில் வீடு பெறு அறைவதே உங்களுக்கு மோட்சம் நீங்கள் மட்டுமில்லை இந்த நூற்றாண்டு மனிதர்கள் எல்லோருமே இப்படித்தான் இங்கே உடல்கள் உருவாவது மட்டும் வெவ்வேறு கருப்பைகளில் ஆனால் மனங்கள் வார்க்கப்படுவது மட்டும் ஒரே அச்சில் அப்படி ஒரு வார்க்கப்பட்ட மனசுக்கு நான் வாழ்க்கைப்படவில்லை நான் உங்களுக்கு பிறந்தவன்தான் ஆனால் உங்கள் ஜாதி இல்லை விதைக்கு பிறந்தாலும் பூவுக்கு வேறு குணம் நீங்கள் கூட்டு புழுக்கள் நான் சிறகுகளை சிநேகிப்பவன் நீங்கள் ஒவ்வொரு ரூபாயையும் தூக்கி பிடித்து நடுவில் ஓட்டை சோதிப்பவர்கள் நானோ வண்ணத்து பூச்சியின் சிறகுகளை வாசிப்பவன் நீங்கள் எழுதுவது கணிதம் நான் எழுதுவது கவிதை கணிதம் வாழ்வின் பகுதி என்பது எனக்கு புரிகிறது கவிதையும் வாழ்வின் பகுதி என்பது உங்களுக்கு புரியவில்லை என் கவிதைகளைப் போலவே என்னையும் உங்களுக்கு மதிப்பீடு செய்ய தெரியவில்லை நீங்கள் பூமியிலிருந்து பார்க்கிறீர்கள் அதனால் தான் நட்சத்திரம் நிலாவை விட சின்னதாக தெரிகிறது பிறந்தவுடன் நான் ஆனா பெண்ணா என்று அறிய ஆர்வம் காட்டிய உங்களுக்கு வளர்ந்தவுடன் நான் கணிதனா கலைஞனா என்று ஏன் கண்டறியக்கூடவில்லை இந்திய வாழ்க்கை மரபில் மகன் என்ற பதத்தின் மதிப்பீடு வேறு தொட்டில் வயதில் மகன் மகன் என்பவன் தாம்பத்திய விளையாட்டின் தங்கப் பதக்கம் மழலை வயதில் மகன் என்பவன் உளரும் சங்கீத வாத்தியம் வளரும் வயதில் மகன் என்பவன் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி சம்பாதிக்கும் வயதில் மகன் என்பவன் கொல்லிக்குச்சு பிணங்களை எரிப்பதற்காக மேல் நாட்டில் மின்சார அடுப்பு தயாரிக்கிறார்கள் இந்தியாவில் மகன்களை தயாரிக்கிறார்கள் இப்போதும் சொல்கிறேன் நான் உங்களை மதிக்கிறேன் பனித்தொழில்களை நேசிக்கும் முயல் மாதிரி எப்போதும் உங்களை நேசிக்கிறேன் என் மீது உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது ஆனால் உத்தரவு போடக்கூடாது என்னை பெற்றெடுப்பதற்காக ஒன்றும் நீங்கள் பிறப்பெடுக்கவில்லை உடம்புக்கும் உயிருக்கும் நீங்கள் பொறுப்பு உணர்வுக்கு மேகம் கடலுக்கு பிறந்ததுதான் ஆனால் மலையெல்லாம் தனக்கே சொந்தம் என்று கடல் கொய்ய கையொப்பம் கேட்பதில்லை குஞ்சு பறக்கும் வரை சிறகுகளுக்கு சிக்கெடுத்து விட்ட தாய்ப்பறவை அது கூட்டை விட்டு பறந்ததும் வானத்தில் கோடு கிழிப்பதில்லை மனித ஜாதிக்கு மட்டும்தான் இந்த விலங்காத விலங்குகள் என்னை விட்டுவிடுங்கள் நான் மேகம் கட்டுகள் எதற்கு நான் காற்று ஆனால் நான் வெறும் கணாக்காரன் இல்லை என் உறுப்புகளைப் போலவே பொறுப்புகளையும் மதிக்கிறவன் உத்தியோக உத்திகளை நான் அறிவேன் என் செருப்பையும் சுயமரியாதையும் கொஞ்சம் தேய்த்தால் உத்தியோக தேவதை எனக்கும் சிறு சிறகு தருவாள் ஆனால் மாட்டேன் எனக்கு அந்த நாற்காலிச்சிறை பிடிக்கவில்லை எனக்கு எனக்கு அலாரம் வாழ்க்கை ஆகாது எப்படி உங்களால் வாழ்க்கை விற்று வயிறு வாங்க முடிகிறது நீங்கள் காற்று வாங்கும் இந்த மின்விசிறி உங்கள் சுவாசம் விற்று வாங்கியதல்லவா இங்கே யாரும் வாழ்க்கையை வாழவே இல்லை ஏழை மகிழ்ச்சியாயில்லை பணக்கார நிம்மதியாயில்லை வயிற்றுக்கு சம்பாதிக்கும் ஏழை வருமான வரிக்கு சம்பாதிக்கும் பணக்காரன் இருவருமே வாழ்க்கையை சம்பாதிக்க மறந்துவிட்டார்கள் 
நான் சலித்து விட்டேன் இந்த இருபத்தைந்து வருட நகர வாழ்க்கையில் ஒரே மாதிரியான சம்பவங்களால் நான் அழுத்து விட்டேன் ஒவ்வொரு நாளும் கிழக்கே ஒதித்து மேற்கே மறைவதற்கு நானொன்றும் சூரியன் இல்லை செவிப்பறையை சல்லி செய்யும் இந்த சப்தங்கள் காற்றில் விஷம் கலக்கும் டீசல் கலாச்சாரம் வருஷமெல்லாம் கற்பிணியாயிருக்கும் நகரத்து சாலைகள் குடியிருக்கும் யாருக்கும் அடுத்த வீட்டு எண் தெரியாத அந்நியங்கள் செக்கு மாட்டு சிந்தனைகள் சிதிலமாகி போன ரசனைகள் ஒவ்வொரு நாளும் என்னை எழுப்பிவிடும் உங்கள் சாபங்கள் இவைகளால் என் கவிதையும் நானும் களைத்து போனோம் நான் மரம் என்னை தனியே விட்டுவிடுங்கள் அம்மா நான் குயில் என்னை கசாப்பு கடையில் கறுக்கி விற்றுவிடாது விற்றுவிடாதீர்கள் அப்பா பூக்களின் மதிப்பை கூட எண்ணிக்கையால் தீர்மானிக்கும் வியாபாரி மாதிரி காசானால் மட்டுமே என் கவிதைகளை உங்களால் கணிக்க முடியும் என் கவிதைகள் என்றாவது பூக்கலாம் ஆனால் பணத்துக்கு நான் கவிதை பூக்க முடியாது பெற்றவர்களே என்னை மதிக்காத போது மற்றவர்களை எப்படி நான் எதிர்பார்ப்பது எனக்கு திருஞானம் என்று பெயர் வைத்தீர்கள் என் பெயருக்கு மட்டும் திரு மரியாதை வழங்க தெரிந்த உங்களால் என் ஞானத்திற்கு ஏன் மரியாதை வழங்க முடியவில்லை உங்களை விட்டு பிரிகிறேன் சந்தோஷத்தோடு பிரிகிறேன் கண்ணாடியை காயப்படுத்தாமல் பிரியும் பிம்பம் மாதிரி பிரிகிறேன் போகிறேன் கழுத்தில் கிடக்கும் அச்சம் மாதிரி மலைச்சரிவில் ஒரு கிராமம் அங்கே ஒரு மேகம் நனைத்து விட்டு போக மறுமேகம் துவட்டி விட்டு போகும் ஒரு மூங்கில் வீடு என் நண்பன் சாவி கொடுத்திருக்கிறான் ஓசையற்ற உலகம் அப்படி ஏதேனும் சப்தம் வந்தாலும் அது சங்கீதம் மலையின் இரகசியத்தை முணுமுணுத்து கொண்டே நகரும் நதி அங்கே போகிறேன் எனக்குள் இறந்து கிடக்கும் மனிதனை எழுப்பப் போகிறேன் வாழ்க்கையின் மர்மங்களை மனிதர்களுக்கு வாழ்ந்து காட்டப் போகிறேன் மூளையால் வாழும் வாழ்க்கையிலிருந்து மனிதர்களை இதயத்தால் வாழும் வாழ்க்கைக்கு இட்டுச் செல்லப் போகிறேன் என்னை தேட வேண்டாம் என்று சொல்ல மாட்டேன் தேடுங்கள் ஆனால் நீங்கள் தொலைத்த இடத்தில் நான் இல்லை அம்மா போகிறேன் அப்பா போகிறேன் இதோ நான் வானம் பார்த்து கிடந்த இந்த ஜன்னலோர நாற்காலி இனி அடிக்கடி கிரீச்சிடாது மனசு கனத்தது மனசு கனத்தால் ஒன்று கண்ணீர் விட வேண்டும் இல்லை கவிதை எழுத வேண்டும் அவை இரண்டும் செய்தான் டைரி நனைந்தது அந்த நதிக்கரைக்கு என்னை அழைத்து செல்லுங்கள் ஆன்மா துடிக்கிறது அங்கே அழைத்து செல்லுங்கள் ஓடி கலைத்து விட்டேன் உறவில் உள்ளம் செலுத்து விட்டேன் பாடி அழுத்து விட்டேன் பெரும் பாரம் சுமந்து விட்டேன் ஓயாமல் அடிக்கின்ற தெண்டல் கொஞ்சம் ஒயிலாக செல்கின்ற ஆறு சாயாமல் இருக்கின்ற புண்ணை அது தமிழ் பேசி வரவேற்கும் எண்ணெய் மலை தொட்டு அடிக்கின்ற சாரல் மடிதொட்டு நனைக்கின்ற தூரல் தூரத்தில் நதியோடும் சத்தம் எந்தன் துயரத்தில் பங்கேற்கும் நித்தம் இதயத்தில் என்னென்ன வேட்கை இது இடைவேளை இல்லாத வாழ்க்கை வாழ்வோடு போராட்டம் எங்கே இதில் வாழ்கின்ற நிமிடங்கள் எங்கே என்னோடு குயில்பாட வேண்டும் அந்த குயிலோடு நான் பாட வேண்டும் கண்ணோடு இமை மூட வேண்டும் நான் காற்றோடு சுதி சோர சுதி சேர வேண்டும் எழுதி முடித்தபோது ஒரு சொட்டு கண்ணீர் அந்த நாற்காலியின் விளிம்பில் இருந்தது விடிந்தபோது அந்த கண்ணீர் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி இரண்டு அவன் அந்த பேருந்தின் ஜன்னல் கம்பியில் தலை சாய்ந்திருந்தான் மயில் தோகையில் நடுப்பக்கம் தாமரை பூவில் உட்பக்கம் பேருந்தில் ஜன்னலோரம் ரசிக்கத்தக்கவை ஆனால் உடம்பும் மனசும் விழுந்து கிடந்தன கண்கள் மட்டும் தூரங்களில் தூண்டிலிட்டு கொண்டே வந்தன இது யாத்திரையா நாடு கடத்தலா நான் பிரஜையா அகதியா நான் வெளியேறியது கூண்டை விட்டா கூட்டை விட்டா மௌனங்களின் பட்டிமன்றத்திற்கு தீர்ப்பு சொல்ல தெரியாமல் பெருமூச்சு வெளிநடப்பு செய்தது திடீரென்று ஒரு சில்லென்ற காற்று சிறகு முளைத்த காற்று கண்களுக்குள் புகுந்து படலங்களில் பசைதடவிய காற்று அது உள்ளாடைக்குள் புகுந்து மயிர்கால்களில் மலை விழித்த மதை மலை விளைவித்த போது உடம்பும் மனசும் ஒரே பொழுதில் எழுந்து கொண்டன ஓ அடிவாரம் வந்துவிட்டது நான் எழுந்து வந்து வரவேற்க முடியாது என்பதால் தான் மலைராணி வாடைக்காற்றின் கையில் பூச்சண்டு கொடுத்து வரவேற்கிறாள் மனித குடல்களைப் போல மடிப்பு விழுந்த அந்த மலைச்சாலையில் விறகு சுமந்தேறும் கற்பிணியைப் போல மெதுவாய் ஏறியது பேருந்து தரைக்கோளம் மெல்ல மெல்ல மறைந்து மலைக்கோளம் மலர்ந்தது திருஞானம் தீட்சை பெற்றான் இதுதான் இதுதான் நான் தேடுவது இதுதான் இதுதான் என் ஆன்மாவின் குளியலறை இதுதான் என் கனவுக்குள் நான் காணும் கனவு அதோ பள்ளத்தாக்கை மூடியிருக்கும் பச்சை மரகத பந்தல் அதோ சிறையில் மட்டும் நீளம் பூசியிருக்கும் சின்ன பறவைகளின் சில்மிசங்கள் இதோ இரவின் மலை குளியலை இன்னும் துவட்டி கொள்ளாத தாவரங்கள் எங்கோ தூரத்தில் சில்வண்டுகளின் ஜனகனமன இதோ இது என்ன தீக்கொழிந்தில் பனித்துளிகளா 
இல்லை தளிர்களில் மலைத்துளிகள் அதோ அதோ எங்கள் பெண்களை கேலி செய்ய தங்கள் கொண்டையில் பூ வைத்த கொடிகள் ஆனால் எங்கள் பெண்களை விட கொடிகள் சீர்திருத்தவாதிகள் பூவறுத்தால் கொடிகள் புலம்புவதில்லை மறுபடியும் பூத்துக்கொள்கின்றன அதோ முளைப்பாலாய் துள்ளி விழும் வெள்ளி அருவி அடடா ஓசைகள் இல்லாமல் ஓர் உலகம் கரியமிழு வாயு இல்லாத காற்று சொற்ப கட்டணத்தில் ஒரு சொர்க்கம் நகரங்களில் வழித்தெடுக்கப்பட்ட வாழ்க்கை இங்கேதான் ஊற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ கரன்சிகளுக்குள் காணாமல் போன மனிதனை எங்கேதான் கண்டெடுக்க வேண்டுமோ அடே பழைய கௌதமா அவசரமாய் அழைக்கிறேன் வா என் உடம்பெல்லாம் கண்களாக கடவு என்று சபி காண கண்ணிரண்டு காணாது கௌதமா தன்னை மறந்த லயத்தில் திரும்பி பார்த்தான் திருஞானம் அவனையும் ஓட்டுநரையும் தவிர எல்லோரும் பாதி நித்திரையோடு பயணித்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுக்காக ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினான் விழிக்க மாட்டார்கள் வியாபாரிகள் நீங்கள் பணங்காய்த்தால் மட்டுமே நீங்கள் மரம் பார்ப்பீர்கள் வைரத் துண்டுகள் விழுந்தால் மட்டுமே நீங்கள் மலை பார்ப்பீர்கள் தங்கம் வழிகிறது என்று தகவல் வந்தால் ஒழிய நீங்கள் தளிர் பார்க்க மாட்டீர்கள் ஈரக்காற்று ஆகாதென்று காதுகளை கட்டி கொண்டவர்களே இயற்கை ஆகாதென்றா கண்களையும் கட்டி கொண்டீர்கள் நிமிற மாட்டீர்கள் நீங்கள் நிமிரவே மாட்டீர்கள் வருஷமெல்லாம் வயிற்றையே பார்த்து கொண்டிருப்பதால் உங்கள் தலை கவிழ்ந்தே கிடக்கிறது ஓ என்ன இது பாறை மீது ஒரு பசுமரம் வெடிகுண்டு பிளக்காத பாறை வேறுக்கு பிளந்திருக்கிறதே நான் யாருக்கு பாராட்டு பத்திரம் வாசிக்க பாறைக்குள் புகுந்த வேறுக்கா அல்லது வேறுக்கு நெகிழ்ந்த பாறைக்கா நன்றியுள்ள மரம் தனக்கு இடம் கொடுத்த பாறைக்கு கொடைபிடுத்து நிற்கிறதே முளைப்பதற்கு எந்த பாறையிலும் இடம் இருக்கிறது மனிதனுக்குத்தான் வேர்கள் இல்லை நிறுத்துங்கள் நிறுத்துங்கள் திருஞானத்தின் கூச்சலில் குழுங்கி நின்றது பேருந்து பயணிகள் கனவு கலைந்தார்கள் திருஞானம் தாய்நாடு அடைந்த அகதி மாதிரி தாவி குதித்தான் சாலை ஓரமாய் பாறைகளின் பிளவிலிருந்து குதித்து கொண்டிருந்தது ஒரு குழந்தை அருவி ஒரு சிறுவன் மிட்டாய் மலையை பார்ப்பது போல் அந்த அருவியை அண்ணாந்து பார்த்தான் உள்ளங்கையில் நீரள்ளி உயிர் நினைத்தான் சட்டென்று அருவிக்கு நெற்றி காட்டி மூக்குத்தண்டில் வழிய விட்டான் செருப்பை உதறிவிட்டு பாதம் நனைத்தான் ஒரு கை நீரை உறிஞ்சி குடித்தான் மறுக்கை நீரை மார்புக்குள் ஊற்றி கொண்டான் அந்த சில்லிப்பின் சிலிர்ப்பை தன் அங்கமெல்லாம் பரவவிட்டான் பிறகு திறந்த வழி திறந்தபடியே திரும்ப திரும்ப நீரடித்தான் அங்குமிங்கும் ஓடி ஆனந்த கூத்தாடி மீண்டும் பேருந்துக்குள் வந்தமர்ந்தான் அவனையே மொய்த்த கண்கள் மீது அவன் கண்கள் மொய்த்தன அவர்கள் நினைத்து கொண்டார்கள் பாவம் மூளையை தொலைத்தவன் அவன் நினைத்து கொண்டான் பாவம் வாழ்க்கையை தொலைத்தவர்கள் மலையூத்துக்கு இங்கேதான் இறங்க வேண்டும் அவன் மட்டுமே இறங்கினான் என்ன ஏகாந்தம் இது பூமியின் தொடர்ச்சிதானா இல்லை வேறொரு கிரகமா இந்த வௌனம்தானா நான் பாட நினைத்த சங்கீதத்தின் முதல் ஸ்வரம் இந்த பிரதேசம்தானா என் தாய் கட்டி கொடுக்காத தாவரத் தொட்டில் என் ஜீவனை இங்கே விட்டுவிட்டு என் தேகம் மட்டும் எப்படி கால் நூற்றாண்டு காற்று குடித்தது குழந்தை தானே எடுத்து கொண்ட கோணல் வகிடாய் ஒற்றை பாதையொன்று உள்ளே ஓடியது தோல்பையை தோல்பையாய் மாற்றிக்கொண்டு காலணி கலற்றி கைகணியாக்கி கொண்டு நடந்தான் புத்தம்புது பூமியின் ஸ்பரிசம் பாதங்களின் வழியே உயிருக்கு பயணமாகியது நடந்தான் வண்ணத்து பூச்சியின் வா வாசக சாலையில் வேலியின் இருமருங்கும் சின்ன சின்ன செம்பூக்கள் ஒரு வண்ணத்து பூச்சி தேன்குடித்த மயக்கத்தில் சமாதி நிலை அடைந்திருந்தது மூச்சை நிறுத்தி முன்னேறினான் தூங்கும் குழந்தைக்கு நகம் வெட்டும் தாயாய் அதன் உறக்கம் களையாமல் ரக்கை பிடித்தான் எத்தனை வர்ணமின்று எண்ணினான் பிறகு சில்லென்று பறக்க விட்டு சிறகடித்தான் எனக்கு மட்டும் சிறகிருந்தால் வண்ணத்து பூச்சியோடு ஒரு நாள் வாழ்ந்திருப்பேன் ஏ ஆடு மேய்க்கும் பையா ஒரே ஒரு நாள் உன்னை என்னோடு ஆடு மேய்க்க அனுமதிப்பாயா இல்லை அந்த செம்மறியாட்டு மந்தையோடு என்னையும் சேர்த்து கொள்வாயா நானும் ஓர் ஆடுதான் தப்பி வந்த ஆடு அல்லது தப்பித்து வந்த ஆடு உன் புல்லாங்குழல் கொடு வாசித்து காட்டப் போகிறேன் ராகத்தை அல்ல அது சொல்லும் பாடத்தை உடம்பெங்கும் புண்களை சுமந்து கொண்டும் புண்ணாக வராளி பாடுகிறதே புல்லாங்குழல் அந்த மகத்தான பாடத்தை மனிதர்க்கு சொல்லப் போகிறேன் உன் புல்லாங்குழல் கொடு கிழங்கெடுக்கப் போன பெண்கள் அவனை கண்களால் அகழ்ந்தார்கள் கடந்து போனவர்கள் விசித்திர பார்வை வீசினார்கள் அவன் நடந்து வரும் போதே அவன் வருகை ஊருக்குள் பதிவாகிவிட்டது பள்ளத்தாக்கில் மலைகள் தொட்டில் கட்டி கொடுத்திருக்கும் கிராமம் அது நட்சத்திரங்களாய் ஒன்றையொன்று உரசிக் கொள்ளாத வீடுகள் இந்தியாவில் விவசாயமே சரிவுதான் என்பது மாதிரி சரிவுகளில் விவசாயம் ஒற்றையடி பாதைகளில் வயிற்றுக்கு வெளியே கற்பம் தரிக்கும் மட்டக்குதிரைகள் வயிற்றின் இருபுறமும் பலாக்காய் சுமைகள் அங்கங்கே திரவ பளிங்காய் 
தெரித்து செல்லும் சில்லோடைகள் காதலியின் தாவணி கன்னத்தில் படுவது மாதிரி மென்மையாய் உரசி போகும் மேகங்கள் மொத்தத்தின் ஈரம் போல் துடைக்கு விரும்பாத தூரல் விண்ணில் ஏவ மண்ணே தயாரித்திருக்கும் ஏவுகணைகளாய் வான்தடவி நிற்கும் நெடுமரங்கள் மூச்சு வளர்க்கும் மூலிகை பள்ளம் ஓ மலையுத்து மனிதர்களே நீங்கள் கொடுத்து வைத்தவர்கள் நீங்கள் வசிப்பது இயற்கையின் இமைகளுக்குள் அல்லவா எந்த வாழ்க்கை தேடி நான் இத்தனை தூரம் ஓடி வந்தேனோ அந்த வாழ்க்கையைத்தானே நீங்கள் அன்றாடம் வாழ்கிறீர்கள் இதோ உங்கள் கூட்டுக்கு இன்னொரு பறவை இதோ உங்கள் பந்தியில் இன்னொரு இலை புட்டி கிடந்த மூங்கில் வீட்டின் ஓ ஒட்டடை கலைந்தான் குளிர குளிர ஓடையில் குளித்தான் மூங்கில் வீட்டின் முகப்பில் ஒரு நாற்காலியிட்டு பள்ளத்தாக்கில் பார்வை பரப்பினான் போதும் இது போதும் இந்த வானம் இந்த பூமி இந்த காற்று இந்த ஊற்று முகம் காட்டும் மரங்கள் முகம் காட்டாத பறவைகள் இவை போதும் என் பாடல்களை நிரப்ப இந்த பள்ளத்தாக்கு போதும் என் சொற்பணம் சுமக்க இந்த சுமை தாங்கி போதும் என் சிநேகம் பேச அந்த சிற்றோடை போதும் மனசு ரசித்தது சிகரங்களை நோக்கி பகுதி மூன்று பசித்த போது ரசிப்பதேது வயிறு காலியாயிருக்கும் போது இருதயம் நிறையாது கதவு பூட்டினான் இந்த கதவுதான் மனிதன் மீது நிறைவேற்றப்பட்ட முதல் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் தலையாட்டிய பூட்டு அதை வழிமொழிந்தது வீடு பூட்டியதும் புலன்கள் திறந்து கொண்டன நடந்தான் தூங்கும் குழந்தை திடீர் திடீர் என்று சிரிப்பது மாதிரி அவ்வப்போது சுல் என்று முகம் காட்டியது சூரியன் காளார நடந்தால் போதும் நடந்து கொண்டே கனவு கண்டால் போதும் கண்களுக்குள் இந்த ஜீவ சித்திரங்களை சேமித்தால் போதும் ஆகா இந்த காற்றை அழுந்த சுவாசித்தால் ஆயுள் கூடும் இடி மாதிரி தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டு மின்னல் மாதிரி தனக்குத்தானே சிரித்து கொண்டு காற்றை கிழித்து அவன் கைவீசி நடந்தபோது அந்த மலைச்சாலையில் எதிரே வந்தவர்கள் ஓரமாய் ஒதுங்கினார்கள் அது ஒரு பயபக்தி என்று கருதி கொண்டான் ஆனால் அது பக்தி இல்லை அவன் நிலை கண்டு கொண்ட பயம் என்று அறியவில்லை அந்த இளங்கன்று சாப்பிட வேண்டும் காய்கறி கடை எங்கே இருக்கிறது அவன் கேள்வி விளங்கவில்லை கிராம மக்களுக்கு எவனடா இவன் யானை வேட்டைக்கு போகிறேன் தூண்டில் எங்கே என்கிறவன் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு சுட்டு விரலுக்கு மட்டும் இருதயம் இருந்தது கொட்டி வைத்திருந்த குழந்தைகளாய் காய்கறிகள் எல்லாம் முகம்வாடி கிடந்தன மூர்ச்சையின் தெளிவிக்க முகத்தில் நீர்தளித்தான் கடைக்காரன் இப்படி வாடி கிடந்தால் எப்படி சத்து இருக்கும் வாங்க வந்த ஒருவன் கடைக்காரனோடு கை கலந்தான் திருஞானம் ஆளை தொடும் தென்றலாய் அவன் தோலை தொட்டான் வாடி போனாலே காய்கறியின் சத்தளியும் என்று வாடுகின்றவரே அவிக்கிறீர்களே அப்போது சமைக்கிறீர்களே அப்போது சாறு வழிய விட்டு சக்கை உண்பீரே அப்போது உண்மை சொல்லவா நீங்கள் ஒப்புக்கொண்ட சமையல் முறை தப்பு சிறு தொண்டர் மட்டும் பிள்ளைக்கறி சமைக்கவில்லை நீங்கள் எல்லோருமே காய்கறி என்ற பிள்ளையை சமைத்துத்தான் சாப்பிடுகிறீர்கள் மனிதர்களே நீங்கள் இயற்கையை சாகடித்து சமைக்கிறீர்கள் காய்கறிகளை சமைத்து சாகடிக்கிறீர்கள் இங்கே சம் சம்சாரத்தில் பாதியும் சத்தில் பாதியும் சமையலறையிலேயே சமாதியாகி விடுகின்றன சமையலறை என்பது பெண்களின் ஆயுள் சிறை இங்கே ஒவ்வொரு சாப்பாட்டு மேஜையிலும் பெண்களின் இரத்தம்தான் மறைமுகமாக பரிமாறப்படுகிறது உணவில் பிரதானம் ருசி அல்ல பசிதான் பசிக்கு சாப்பிடுவது தர்மம் ருசிக்கு சாப்பிடுவது காமம் ருசி என்பது நாவின் மூட நம்பிக்கை என் ஜீரண உறுப்புகளை இனி சிரமப்படுத்த மாட்டேன் நான் உணவு முறை மாறுகிறேன் உங்களையும் மாற்றுகிறேன் நமக்கு சரீர ஞானம் வேண்டும் சரியான உணவு வேண்டும் பகலை போல் உள்ளம் வேண்டும் பறவை போல் தேகம் வேண்டும் பறக்கும் வரை பறக்க வேண்டும் இறக்கும் வரை இருக்கும் வரை இன்பம் வேண்டும் உணவு முறை மாற்றுங்கள் நாம் சாப்பிடத்தான் உணவு நம்மை சாப்பிட அல்ல கேரட் பீட்ரூட் கோஸ் இவற்றை கீற்றுகளாய் அறிந்தான் எலுமிச்சை பிழிந்தான் மிளகு தூவினான் ஒரு கொய்யாப்பழம் பாதி தேங்காய் பிறந்தது முதல் வெட்கப்பட்டு கொண்டிருக்கும் ஒரு செவ்வாழை போதும் ஒரு மணி வரைக்கும் பசியோடு ஒரு சமாதான உடன்படிக்கை பசி அடங்கியது மீண்டும் மூங்கில் வீட்டு முற்றத்தில் நாற்காலி போட்டு திசையலந்தான் திருஞானம் பள்ளத்தாக்கில் அந்த நதி ஜனகனமான பாடிக்கொண்டே ஓடிக்கொண்டிருந்தது சரி இனி இனி என்ன செய்வார் திருஞானம் என் கண்கள் என்ற ஜன்னல் வழியே இந்த பிரபஞ்சத்தின் இரகசியம் பார்ப்பேன் பிறகு இயற்கையின் மர்மங்களில் டார்ச்சடிப்பேன் அப்புறம் பறவைகளின் பாசையை மனிதருக்கு சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஆகட்டும் இந்த பூமியிலிருந்து மனிதன் அந்நியப்பட்டு போன அநியாயம் சொல்வேன் வாழ்க்கை என்ற கோப்பை அமுதத்தால் நிரப்பப்பட்டிருந்தாலும் மனித நாவுகள் கோப்பைக்கு வெளியே அலைந்து கொண்டிருக்கும் அநாகரிகம் சொல்வேன் அது சரி 
ஒவ்வொரு மலராய் மலம் வருவேன் ஆகா மகரந்தத்தில் புதைந்து போன வண்டுகளை விடுவிப்பேன் சபாஸ் மலையில் நனைவேன் பலே என் தோல் துளைத்து மலைத்துளி நரம்பில் விழும் வரை நனைவேன் பிறகு நேரம் பார்த்து நிர்வாணமாவேன் ஓஹோ சோம்பல் முறிக்கும் குதிரையாய் மண்ணில் புரள்வேன் இந்த உலகம் எனக்கு வைத்த பெயர் என்னவென்று மறந்து போவேன் இந்த ஜீவ சமுத்திரத்தில் நானும் ஓர் உயிர் துளி என்ற உண்மை தெளிவேன் சிகரம் ஏறுவேன் ஏறி மனிதர்களை நோக்கி கூவுவேன் மனிதா உன் விஞ்ஞானம் விண்வெளிக்கு போக போக உன் மனிதாபிமானம் மண்குளிக்கு போகிறதே அது ஏன் என்பேன் விலங்கிலிருந்து மனிதன் பிறந்தது பரிமாணம் என் பரிணாமம் என்றால் இன்று மனிதனிலிருந்து விலங்கு பிறக்கிறதே இதற்கு என்ன பெயர் என்பேன் உனக்கு தொட்டில் கட்டிய இயற்கைக்கு நீ ஏன் கல்லறை கட்டிட ஆசைப்படுகிறாய் என்பேன் இந்த பூமிக்கு மூன்று பங்கு நீர் தந்தது இயற்கை அதை கொண்டு ஒரு பங்கு தாகத்தை தீர்க்க முடியவில்லையே என்ன விஞ்ஞானம் உன் விஞ்ஞானம் என்று எச்சில் துப்புவேன் தங்கள் பொத்தான்களை கூட தாங்களே போட்டுக்கொள்ளாத ஒரு வர்க்கமும் தங்களின் சவ ஊர்வல செலவுக்கு கூட தாங்களை சம்பாதித்து கொண்டிருக்கும் ஒரு வர்க்கமும் இனிமேலும் இந்த மண்ணில் இருக்க வேண்டுமா என்பேன் வாழ்க்கை என்பது உறக்கத்திற்கும் மரணத்திற்கும் மத்தியில் கண்டுவரும் ஒரு கனவல்ல வாழச் சொல்லித்தருகிறேன் வா மனிதா என்பேன் மனிதனுக்குள் இருக்கும் விலங்கு தோல் உரித்து மாமனிதனாக்குவேன் கவிதை எழுதுவேன் காற்றை அழைத்து இசையமைக்க சொல்லுவேன் போதும் திருஞானம் போதும் உற்பத்தியில் ஈடுபடாமல் கவிதை மட்டும் போதுமா உற்பத்தி இல்லையா கவிதை உற்பத்தி இல்லையா எந்திரங்கள் வாழ்க்கைக்காக உற்பத்திக்கின்றன கவிதைகள் வாழ்க்கையையே உற்பத்திக்கின்றன மானுட பயணத்தில் கவிதைக்கு இரண்டு வேளை சாலை போடுவதும் அதுவே சக்கரமாவதும் அதுவே என் கவிதை திறத்தாலே இந்த ககனத்தை பா பாதிப்பேன் என் பாட்டு திறத்தாலே இவ்வையத்தை பாலிப்பேன் எனக்கு சிற்பம் தெரியாது சித்திரம் வராது சங்கீதம் முடியாது ஆனால் ஒளி தூரிகை வயலின் அத்தனை வேலைகளையும் என் பேனா செய்யும் வாழ்க்கை எங்கெங்கே தேங்கி இருக்கிறது என்று என்று கண்டறிவேன் ஆனால் கோப்பர் நிக்கஸ் மாதிரி வெளியே சொல்லாமல் உண்மையின் கல்லறையாய் ஒழித்து வைக்க மாட்டேன் என் அனுபவங்களை இந்த பிரபஞ்சத்தை நோக்கி பிரகடனம் செய்வேன் பறவைகளை பெயர் சொல்லி அழைப்பேன் மொட்டுகள் மலரும் வரை உட்கார்ந்திருப்பேன் ஒவ்வொரு பனித்துளியிலும் ஒரு கிரக ஆராய்ச்சி நடத்துவேன் நீரோடையின் பாசைக்கு லிபி கண்டுபிடிப்பேன் எத்தனைய நூற்றாண்டுகளாக இயற்கைக்கு எதிர் திசையில் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் மனிதர்களை எந்திரங்களின் பற்சக்கரங்களை விட்டு மீட்டு வருவேன் பிறந்தது முதல் புகை மட்டுமே சுவாசித்தவர்களுக்கு பிரண பிராணவாயு தருவேன் தோட்ட தொழிலாளிகளோடு பாட்டு படிப்பேன் என் மகிழ்ச்சியை உலக வானொலியில் ஒளிபரப்புவேன் உலகத்தின் சாலைகளை நோக்கி என் பயணம் இந்த தொட்டிலிருந்தே தொடங்கட்டும் முதலில் இந்த கிராமத்தின் பூகோளம் அறிவேன் தோட்டம் அடுப்பு படுக்கை என்ற முக்கோணங்களின் வாழ்க்கையை முடித்து கொள்ளும் இந்த மனிதர்களின் மனோநிலை அறிவேன் திருஞானம் எழுந்தான் உற்சாக காற்றாய் ஊருக்குள் நடந்தான் அசையும் கொடிகள் அவனை ஆமோதிப்பதாகவும் கடந்து செல்லும் மேகம் கவரி கவரி வீசுவதாகவும் கையேந்தும் கிளைகள் எங்களை இரட்சிப்பாயா என்று அவனை யாசிப்பதாகவும் அவனுக்கு பட்டது நடந்தான் போட்டு கொடுத்த பாதைகளில் போகாமல் கால்போகும் போக்கில் காட்டு வழி நடந்தான் மனிதர்கள் இல்லாத இடங்களில் பறவைகள் பாடு பாடிக்கொண்டிருந்தன காட்டுக்கள் ஓர் ஏரி படுத்திருந்தது நான்கைந்து இளைஞர்கள் அந்த ஏரியின் தூக்கத்தில் தூக்கத்தின் மேல் தூண்டில் வீசி களைத்து கொண்டிருந்தார்கள் ஏரியில் நாடு கடத்தப்பட்ட மீன்கள் ஓலைப்பெட்டியில் உயிர் ததும்பின பார்த்தான் திருஞானம் ஓடோடி சென்று ஓலைப்பெட்டி எடுத்தான் உயிர் செலவழிந்து கொண்டிருக்கும் மீன்களை உற்று பார்த்தான் அவனிடம் அவைகள் சுதந்திரம் கேட்டன மீன்களோடு அவன் ஏதோ பேசினான் பிறகு எல்லா மீன்களையும் ஏரியில் வீசினான் தூண்டிலே எரிந்து விட்டு இளைஞர்கள் எழுந்தார்கள் அவர்கள் கண்களின் சிகரங்களை நோக்கி பகுதி நான்கு தங்கள் தவம் கலைக்கப்பட்டது கண்டும் இதுவரை வாங்கிய வரம் அளிக்கப்பட்டது கண்டும் துடித்து போன தூண்டில்காரன் திருஞானம் மீது விழுந்து தீயாய் பற்றினான் இடக்கண்ணத்தில் ஓர் இடி இறங்கியது செவிப்பறைக்குள் பூச்சிகள் கத்தின இன்னொரு இடி வழக்கண்ணத்தில் விழுந்தது கண்ணுக்குள் ஆயிரம் மின்னல்கள் அருந்து விழுந்தன போதும் ஒரு கண்ணத்தில் அடித்தால் மறுகண்ணம் காட்டலாம் இரு கண்ணத்திலும் அடித்தால் காட்டுதற்கு இனிமேல் கண்ணம் ஏது இறங்கிய மூன்றாம் இடியை இடக்கரம் தடுத்தது தூண்டில்காரர்களே மீன்கள் நல்லவைகள் ஒரு நாளும் அவைகள் மனிதருக்கு தூண்டிலிட்டதில்லை மீன்கள் வல்லவைகள் உங்களால் தண்ணீரில் சுவாசிக்க முடியுமா நீங்கள் முரண்பாட்டு மூட்டைகள் மனிதர்களை கரை சேர்க்க முடியாத நீங்கள் மீன்களை கரையேற்றுகிறீர்களே 
நீங்கள் புழுவை காட்டி மீன்களை ஏமாற்றுகிறீர்கள் இந்திய தண்டனை சட்டம் எதை குற்றம் என்று குறிக்கவில்லை ஆனால் உங்கள் இதயத்தின் சட்டம் நிறுத்து வேட்டை என்பது இங்கே மலை மக்கள் கலாச்சாரம் இல்லை வேட்டை என்பது விலங்குகளின் கலாச்சாரம் உழைக்க மறுப்பவைகளே வேட்டையாடும் வேட்டை என்பது எளியதன் மீது வலியதன் ஆதிக்கம் அருவி முடிந்த இடத்தில் நதி ஆரம்பமானது வேட்டை முடிந்த இடத்தில் நாகரிகம் ஆரம்பமானது நீங்கள் எப்போது மனிதனாக ஆரம்பமாகப் போகிறீர்கள் நீ யார் எங்கள் மூலிகை தோட்டத்தில் கஞ்சா செடியாய் முளைத்த அந்நியன் நீ யார் உங்களுக்கு மட்டுமில்லை எனக்கு நானே அந்நியன்தான் இந்த மண்ணில் ஒரு நட்சத்திரமாய் விழுந்து ஒரு மின்மினியாய் உழவிக் கொண்டிருப்பவன் நுரைகளை கரைகளில் ஒதுக்கும் நதி மாதிரி உறவுகளால் நிராகரிக்கப்பட்டவன் தொலைந்து போன நேற்றுகளை இன்றுகளில் தேடிக்கொண்டிருப்பவன் கடிதங்களுக்கு முத்திரை குத்தும் அஞ்சல்காரர் மாதிரி உணர்ச்சி இல்லாமல் நேற்று வரை உயிர் வாழ்ந்தவன் இதோ இந்த ஜீவ பூமியை சிநேகித்து வந்திருக்கிறேன் இங்கே அவிழ்ந்து கிடக்கும் வாழ்க்கையை அள்ளிக்கொள்ள வந்திருக்கிறேன் என் கண்களின் வழியை உயிரை ஊற்றி கொள்ள வந்திருக்கிறேன் வாழ்க்கை என்ற ஜீவநதிக்கு வெளியே விழுந்து கிடக்கும் மனித மீன்களை பிரவாகத்தோடு பிணைத்துவிட வந்திருக்கிறேன் உங்களை புண்படுத்துவது என் நோக்கம் அல்ல கல்லை காயப்படுத்துவதா சிற்பியின் நோக்கம் வாருங்கள் என் கன்னத்தில் கைகள் செய்த காயத்திற்கு உங்கள் உதட்டில் மருந்திருக்கிறது உங்கள் உதட்டில் முத் முத்தம் மிச்சமிருந்தால் என் கன்னத்தில் இன்னும் இரண்டு முறை அடிக்கலாம் தீயில் மலை விழுந்தது இதயத்தில் கோட்டை கட்டிய கோபம் கண்ணீர் என்ற ஏனி வழியை இறங்கி வெளியேறியது ஒவ்வொருவராய் வந்து கை குலுக்கினார்கள் ஒவ்வொரு உள்ளங்கையிலும் பதமாய் பரவியது நட்பின் வெப்பம் யார் நீங்கள் காம்பின் கருப்பு பழம் பழுத்திருப்பதை சொல்வது மாதிரி உங்கள் கண்ணீர் உங்கள் மனம் பழுத்திருப்பதை சொல்கிறதே நீங்கள் யார் நாங்கள் எங்கள் கிராமத்தின் முதல் பட்டதாரிகள் மீனுக்காக தண்ணீரிலும் வேலைக்காக காணல் நீரிலும் தூண்டிலிட்டுக் கொண்டிருக்கின்றவர்கள் ஓ தவம் செய்ததால் சபிக்கப்பட்டவர்களா விற்கப்பட்ட நகம் மாதிரி வெட்டப்பட்ட நகம் மாதிரி உங்களோடு வாழ்க்கை ஒட்டாதிருக்குமே எல்லா பருவங்களிலும் உங்களுக்கு பகலைவிட இரவு நீளமாயிருக்குமே உறவுகள் தீவுகளாகுமே ஏதாவது ஒரு கரம் குறிப்பாய் ஒரு வளையல் கரம் தலைகோதி விடாதா என்று மனசு தத்தளிக்குமே தாய்ப்பாலுக்கு இயங்கும் குழந்தை மாதிரி தனது தபாலுக்கு இயங்குமே காதலின் ஒரு தோல்வியை மறக்க இரண்டு அல்லது மூன்று முறை தொடர்ந்து காதலித்து தோற்றிருக்க வேண்டுமே உங்கள் குடும்பத்தில் எல்லோரும் தூங்கிய பின் உள்ளே நுழைந்து அவர்கள் விழிப்பதற்குள் வெளியேறிவிட தோன்றுமே ஆமாம் ஆமாம் எப்படி தெரியும் எங்கள் கதை உங்களுக்கு சமுத்திரம் உப்பென்று மீனுக்கு தெரியாதா நானும் உங்கள் ஜாதிதான் அவர்கள் முகங்களில் ஆச்சரிய வெயிலடித்தது நீங்களும் எங்கள் ஜாதியா அப்படியானால் தேர்தலின் போது மட்டுமே தேசப்படத்தில் தோன்றி மறையும் இந்த மலையுத்துக்கு வந்த மர்மம் என்னவோ வாழ்க்கையின் மர்மம் தேடி வந்தேன் இயற்கை எழுதிய மூலங்களுக்கு உரையெழுத வந்தேன் பிச்சைக்காரர்களே கொஞ்சம் குனிந்து பாருங்கள் உங்கள் காடல் காலடியில் தங்க காசுகள் என்று கண்டு சொல்ல வந்தேன் தாகம் வரும்போதெல்லாம் வானம் பார்க்கும் மனிதா உன் வீட்டைச் சுற்றி நீரோடைப்பார் என்ற நிஜம் சொல்ல வந்தேன் மனித வாழ்க்கை மூளையோடும் வயிற்றோடும் முடிந்து விடுகிறது அது இதயங்களை நோக்கி ஏறவே இல்லை தற்கால பள்ளத்தில் கிடக்கும் கற்கால பள்ளத்தில் கிடக்கும் மனிதர்களை பொற்கால சிகரத்தில் ஏற்ற புஜம் கொடுங்கள் தோழர்களே இங்கே விலங்குக்கும் மனிதர்க்கும் வித்தியாசக்கூடே இன்னும் கிழிக்கப்படவில்லை இந்த காடுகள் விலங்குகளின் உணவுச்சாலை மனிதர்களுக்கும் அவ்வளவுதான் இந்த காடுகள் விலங்குகளின் குடியிருப்பு வாரியம் மனிதர்களுக்கும் அதேதான் ஆறு மணிக்கு மேல் விலங்குகள் இனப்பெருக்கத்திற்காக மட்டுமே விழித்திருக்கின்றன மனிதர்களும் அப்படித்தான் விலங்குகள் பூ பறிப்பதில்லை விலங்குகளுக்கு பௌர்ணமி இல்லை விலங்குகள் கலை பகிழ்வதில்லை இங்கே மனிதர்களும் அப்படித்தான் இதுவரை இவர்கள் இதய மாணிகளால் மட்டுமே அலங்கரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இனியாவது பூக்களால் அர்ச்சிப்போம் என்னோல் என்னை உங்களோடு அழைத்து செல்ல அழைத்துச் சென்று ஊர்காட்டுங்கள் இங்கே முளைக்க வந்திருக்கிற விதை நான் இந்த பூமிக்கு என்னை அறிமுகப்படுத்துங்கள் கிளையிலிருந்து விழுந்த கிளிக்குஞ்சை கொண்டு போவது மாதிரி அவர்கள் அவனை பத்திரமாகவே அழைத்து போனார்கள் அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாய் லட்சத்தீவுகளாய் சிதறி கிடக்கும் குடில்கள் ஊருக்கு அமுத சுரபியாய் ஒரே ஒரு டீ கடை மலையில் மட்டுமே குளிக்கும் மனிதர்கள் பாலித்தின் பைகளை பைகளில் மலைக்கோட்டு தயாரித்து கொண்ட சிறுவர்கள் எல்லோர் கண்களிலும் எதையோ இழந்த பார்வைகள் அநேகமாய் அது வாழ்க்கையாயிருக்கலாம் தூரத்து மேட்டில் ஒரு தகர வீட்டில் அழுகுரல் கேட்டது அங்கே என்ன அழுகை நேற்று வரை காடு வெட்டி கொட்டு கொண்டிருந்த எழுபத்தி ஆறு வயது இடும்பன் இறந்து விட்டான் மரணமென்றால் அளவேண்டுமா மரணத்துக்கு அழுவது அறியாமை மலைத்துளி மண்ணோடு சங்கமிக்கிறது மேகம் அழுகிறதா நதி கடலோடு சங்கமிக்கிறது மலை அழுகிறதா 
உடல் இயற்கையோடு சங்கமிக்கிறது மனிதன் மட்டும் ஏன் அழுகிறான் காலிஃப்ளவர் காடு கடந்து பிளம்ஸ் மரங்களை தாண்டி கொடிகளை பிடித்து கொண்டே குறுக்கு பாதை வழியே சரிவுகளில் ஏறிய போது ஒதுங்கியிருந்த இன்னொரு மூங்கில் வீட்டிலிருந்து இன்னொரு அழுகுரல் கேட்டது என்ன என்ன இது இங்கேயும் அழுகை என் வருகைக்காக இந்த ஊரே துக்கம் கொண்டாடுகிறதா இல்லை இங்கேயும் ஒரு மரணம் மரணம் இல்லை திருஞானம் ஜனனம் ஜனனமா ஜனத்து ஜனனத்துக்கும் அழுகையா ஆமாம் பிறந்த பெண் குழந்தைக்காய் பெற்றோர் அனுசரிக்கும் துக்கம் அது இங்கே ஆண் குழந்தைக்கு மட்டுமே தாளாட்டு பெண் குழந்தைக்கு ஒப்பாரிதான் ஐயகோ மனிதர்களே அளப்பிறந்தவர்களே நீங்கள் விந்தில் ஜனித்தவர்களா இல்லை கண்ணீரில் ஜனித்தவர்களா உங்கள் பிறப்பும் துக்கம் இறப்பும் துக்கம் இருப்பும் துக்கம் சர்வம் துக்கமயம் ஜகத் மகிழவே மாட்டாயா மனிதா தயவு செய்து சிறி மகிழ்ச்சியை மரணத்திலிருந்தே ஆரம்பி இரவு பனித்துளிகளால் வைத்துவிட்டு போன புள்ளிகளில் சூரியன் வந்து கோலம் போடும் அதிகாலை மூங்கில் வீட்டு முற்றத்தில் தோழர்களோடு திருஞானத்தின் மௌனமான நாடு ஒரு முடிவுக்கு வருவோம் எல்லோரும் சேர்ந்து இயக்கமாவோம் துக்கம் கொண்டாடும் ஜீவன்களுக்காக நாம் துக்கம் கொண்டாட வேண்டாம் மனிதர்களுக்கு நாம் மனித விலாசம் தருவோம் இன்னும் வாழப்படாத ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்து காட்டுவோம் நிலாவின் கிரணங்களில் ஆடை நெய்து கண்ணீரை துடைத்து விடுவோம் வேர்வையை துவட்டி விடுவோம் முதலில் பௌர்ணமியை இவர்களுக்கு பாராயணம் செய்து வைப்போம் இந்த ஊரில் உயரமான இடம் எது உச்சிப்பாறை நாளைதான் பௌர்ணமி இந்த ஊரையே உச்சிப்பாறைக்கு ஊர்வலமாய் வரச் சொல்வோம் ஆண்களும் பெண்களும் குழந்தைகளுமாய் நிலா உதிக்கும் நிமிஷத்தில் ஜோராய் ஒரு முறை கைதட்டுவோம் விடிய விடிய விழா நடத்துவோம் உழைத்த கலைப்பு உஷ்ணமாகட்டும் துருப்பிடித்த புலன்களை துளக்கி விடுவோம் வாருங்கள் தோழர்களே ஊருக்குள்ளே உலா போவோம் பௌர்ணமி பார்க்க வாருங்கள் என்று பறைகொட்டுவோம் எந்த கதவையும் தட்ட வேண்டாம் ஏனென்றால் இங்கே பல வீடுகளுக்கு கதவுகளே இல்லை அந்த உச்சிமேட்டிலிருந்து ஐந்தருவிகளாய் இறங்கினார்கள் ஆவேசம் கொண்டவர்களாய் ஆடினார்கள் ஆகாயம் கேட்க பாடினார்கள் தெருக்களில் தேயிலை தோட்டங்களில் பேரிமரத் தோப்புகளில் உருளைக்கிழங்கு காடுகளில் உழைக்கும் மக்களோடு உற்சாகமாய் பாட்டு பாடி பரவினார்கள் வேர்வை விற்கும் தோழர்களே முழு வெண்ணிலா பார்ப்போம் வாருங்கள் பார்வை தொலைத்த மனிதர்களே ஒரு பௌர்ணமி பார்ப்போம் வாருங்கள் தோட்டம் செதுக்கிய தோழர்களே விதி துவைத்து பிழிந்த மனிதர்களே நீட்டிப்படுத்த கிழவர்களே அட நிலவை அழைப்போம் வாருங்கள் துக்கம் கொண்டது கால்வாசி நாம் துக்கம் கொண்டது கால்வாசி ஏக்கம் கொண்டது கால்வாசி இதில் இருக்கும் காலம் கால்வாசி கவலையை எட்டி துரத்துங்கள் என கவிதையை நெஞ்சில் நிறுத்துங்கள் தவளை வாழ்க்கை வாழாமல் சில தவங்கள் புரிவோம் வாருங்கள் உச்சிப்பாறை அழைக்கிறது ஓர் ஓவியம் நடக்க விருக்கிறது மிச்சம் உள்ளது வாழ்க்கை என்றே ஒரு மின்னல் பூமியில் துடிக்கிறது பிள்ளைகள் பெரியவர் பேதமில்லை அட பெண்களோ ஆண்களோ கேள்வி இல்லை தொல்லைகள் துயர்கள் மீதமில்லை ஒரு ஜோதியில் கலப்போம் தூரமில்லை கொள்ளை நிலவில் கூடுங்கள் சிறு கும்மியடிப்போம் வாருங்கள் பிள்ளை வயது கண்ணோடு இந்த பிரபஞ்சத்தை பாருங்கள் அங்கங்கே மனிதர்கள் விரைந்து நின்றார்கள் வெறிக்க வெறிக்க பார்த்தார்கள் ஊருக்குள் ஒரு பைத்தியம் வந்து படித்த இளைஞர்களையும் பைத்தியமா பைத்தியங்களாக்கி வி சிகரங்களை நோக்கி பகுதி ஐந்து என்ன தொழர்களை எவரையும் காணோம் நிலா வரும் நேரம் நெருங்கிவிட்டதே இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் இந்த உச்சிப்பாறை தங்கமுலாம் பூசிக்கொள்ளப் போகிறதே வானத்திலிருந்து பூமிக்கு ஒரு வெள்ளி ஏணி விழப்போகிறதே பூமியில் பிறந்ததற்காய் மனிதன் கருவப்படும் நேரம் நெருங்கி கொண்டிருக்கிறதே ஏன் ஏன் வரவில்லை எவரும் அற்புதமான நாளின்று பொன் கொடுத்து வாங்கிய பொழுது என்ன ஏகாந்தம் யூக்கலிப்டப்ஸ் மரத்தின் இலைகள் கூட சாவி கொடுக்காத கடிகார முட்களாய் சட்டென்று நின்றுவிட்டன மேற்கு வானத்தில் வெற்றிலை போட்டு துப்பிவிட்டு சூரியன் தூங்க போய்விட்டான் இன்று பார்த்து மேகங்களுக்கெல்லாம் வானத்தில் விடுமுறை அதோ உலா வரப்போகும் ராஜகுமாரிக்கு சிவப்பு கம்பளம் விரிக்கிறது கிழக்கு என்ன தொழர்களே எவரையும் காணோம் வருவார்கள் திருஞானம் வருவார்கள் ஆமாம் வருவார்கள் வெள்ளம் வடிந்த பின் மணல் பார்க்க வருவார்கள் பிரசவத்திற்கு வர சொன்னால் பேர் வைக்க வருவார்கள் திருமணத்திற்கு வர சொன்னால் முதலவுறவுக்கு வருவார்கள் சலித்து கொள்ளாதே திருஞானம் உழைக்கும் மக்கள் வேர்வை உலர்த்தி வெளியேற வேண்டாமா அதோ பார் ஐந்தாறு பேர் நிலா ரசிகர்கள் சற்று தூரத்தில் ஐந்தாறு நிழல்கள் நெளிந்தன வாருங்கள் ரசிகர்களே வாருங்கள் யாரும் வரவில்லை என்று கிழக்கின் தொண்டை வீக்கிக் கொண்டிருக்கிறது நீங்களும் நாங்களுமாவது நிலா பார்ப்போம் நிலா தரிசனம் நெஞ்சுக்கு நல்லது வாருங்கள் நாமெல்லாம் மனித சங்கிலியாய் கைகோர்த்து நின்று நிலாவை கொஞ்ச நேரம் நிறுத்தி வைப்போம் 
வந்தவர்கள் அவர்களை நோக்கி வராமல் புதர்களில் மறையும் முயல்களாய் ஒளிந்தார்கள் என்ன இது பூமியை நோக்கி வந்த மலைத்துறிகளை வானம்பாடி குடித்து விட்டதா அவர்கள் நிலாவின் கடன்காரர்களா ஏன் ஒழுகிறார்கள் இல்லை திருஞானம் இல்லை அவர்கள் மாலை கடன்காரர்கள் ஒரு துக்க மேகம் திருஞானத்தின் கண்கள் தொட்டு கடந்தது பாவிகளே வானம் புதையல் தர வருகிறது நீங்கள் கண்களை மூடிக்கொண்டு கைகளை பூமிக்குள் புதைத்து கொள்கிறீர்களே அதோ அதோ வந்துவிட்டது வானத்து அதிசயம் உதடுகள் மட்டும் சிரித்தால் முகமெல்லாம் பறவையிருக்கும் மோனாலிசாவின் புன்னகை மாதிரி அதோ உடம்பெல்லாம் சிரிக்கிறதே அந்த ஜீவநிலா வாருங்கள் தோழர்களே நீங்களும் நானுமாவது கொண்டாடுவோம் நிலா விழா அதோ வெளிச்சம் நுரைக்கிறது பாருங்கள் பூமி நிலாவை கை நீட்டி கேட்க பூமிக்கு நிலவு பொன்னாடை போர்த்த விண்ணும் மண்ணும் சம்பந்தி போஜனம் செய்யும் சம்பவம் பாருங்கள் நிலாவில் சோர் நிலாவில் சோறதற்கு நிலாவே சோறு நமக்கு வாருங்கள் எங்கிருந்தே நிலாவை முத்தமிடுவோம் அந்த கரையை சுட்டுவிரல் நீட்டி தொட்டு துடைத்து விடுவோம் காலியாய் கிடக்கும் புலன்களின் கஜானாவை நிலவை அள்ளி நிரப்பிக் கொள்வோம் கண்களின் வழியே மது வருந்துவோம் புலன்களை நஷ்டப்படுத்தாத போதை கொள்வோம் இந்த நிலா மட்டுமே நம் ஒவ்வொருவரின் தலைக்கும் கிரீடமாக முடியும் நிலா என்பது வெறும் கோலமில்லை அது இயற்கையின் ஆசிர்வாதம் நிலா என்பது ஒரே வார்த்தையில் ஒரு கவிதை விஞ்ஞானம் நிலவை பாலைவனம் என்கிறது அது காற்றில்லாத மேடுபள்ளம் என்று கணிக்கிறது விஞ்ஞானத்திற்கு ஆன்மா இல்லை கிளியோபாட்ராவின் வாயில் வைத்தாலும் தெர்மாமீட்டர் உஷ்ணம் மட்டுமே சொல்லும் உதடு சுவைக்காது விஞ்ஞானம் உண்மைதான் உண்மையை சில நேரம் மறந்தாக வேண்டும் பசுவின் ரத்தம்தான் பாலென்றால் சைவர்கள் பருக முடியுமா எழுபது சதவீதம் தண்ணீரும் தாதுக்களும் உடைந்துவிடும் எலும்பும் அருந்துவிடும் நரம்பும் அழுகிவிடும் சதையும் தான் அனைத்து கிடப்பவளின் தேகமென்றால் மொத்தத்தை நோக்கி முன்னேற முடியுமா நிலா பாலைவனம் என்னும் நிஜம் மறந்து போவோம் அந்த நிறம் நிஜம் அதன் கிரணங்கள் ஏற்படுத்தும் கிளர்ச்சி நிஜம் நிலா வேளையில் இந்த பூமி பொன்னரைத்து குளிக்கும் பொலிவு நிஜம் வாருங்கள் நிலாவின் கிரணங்களை பற்றி கொண்டே நிலாவில் தரையிறங்க முடியுமா என்று கிறுக்குத்தனமான கற்பனையில் நாம் கிளர்ச்சி கொள்வோம் தன்னை மறந்து தன் நாமம் கெட்டு தேகமெங்கும் ஆவேச அதிர்வுகள் பரவி திரும்பி பார்த்தான் திருஞானம் அங்கிருந்த தோழன்மார் ஐவருமே அங்கில்லை தவளைகள் போன தடம் தண்ணீரில் இல்லாதது மாதிரி அவர்கள் போன சுவடும் அங்கே இல்லை போய்விட்டீர்களா நீங்களும் போய்விட்டீர்களா ரஷ்ய படையெடுப்புக்கு பிறகு பிரான்ஸ் திரும்பிய நெப்போலியனின் இராணுவம் மாதிரி சேர்ந்து வந்தவர்களும் தேய்ந்து போனீர்களா அழுதான் திருஞானம் தேம்பி தேம்பி அழுதான் தென்னங்கீற்றில் வழியும் மலைத்துளிகள் மாதிரி சரஞ்சரமாய் அழுதான் மரணத்திற்கு கூட அளக்கூடாது என்றவன் மனிதர்களுக்காக அழுதான் அந்த உச்சிப்பாறையில் விழும் நிலாவின் கிரணங்கள் நனைய நனைய அழுதான் காட்டு மரங்கள் அவனுக்காக அசையாமல் நின்று மௌன அஞ்சலி செலுத்தின ஆவேசம் அடங்கி அப்படியே உட்கார்ந்தான் நீ மட்டுமல்ல நிலாவே நானும் அனாதைதான் இல்லை இல்லை உனக்காவது வானத்தில் நட்சத்திர பிரஜைகள் இருக்கிறார்கள் எனக்கு துணையாய் வெறுமையும் தனிமையும் தவிர வேறு இல்லை ஆயிரம் ரசிகர் கூட்டி உனக்கு வரவேற்பு விழா நடத்த நினைத்தேன் எல்லோரும் தூங்கிவிட்டார்கள் இருப்பது நான் மட்டும் நடப்பது இரங்கல் கூட்டம் நீ சர்வாலங்காரம் செய்து சபைக்கு வரும்போதெல்லாம் இந்த பூமி போர்வைக்குள் போய்விடுகிறதே அந்த தேம்பல்தான் உனக்கு தேய்பிரையா முதுகு திருப்பிக் கொண்ட குழந்தைக்கும் முத்தம் கொடுப்பாளே தாய் அந்த வாஞ்சைதான் உனது வளர்பிறையா பிரபஞ்சத்தில் பெரிய கல்லறை பூமிதான் இதில் இன்னும் புதையாமல் இருக்கும் பிணங்களை வாழ அழைக்கிறேன் வர மறுக்கிறார்கள் முட்டைக்குள்ளேயே வாழ்க்கை நடத்தி வரும் முடிந்துவிடாதிர் குஞ்சுகளை ஓடுவிட்டு வெளியே வாருங்கள் என்கிறேன் உடன்பாடில்லை எத்தனை லட்சம் ஆண்டுகளாய் எரிகிறாய் நிலவே ஆனால் எத்தனை மனிதன் உன்னை உட்கார்ந்து பார்த்தான் பிள்ளை பருகாத போது தாய்ப்பால் கட்டிய முளை வலிக்குமாமே அப்படி உனக்கும் நெஞ்சு வலுத்திருக்காதா நிலாவே இவர்களுக்காக இறக்கப்படுவதா துக்கப்படுவதா இவர்களுக்கு வயிற்றுக்கு மேலே இன்னொரு வாழ்க்கை இல்லை வாழ்க்கையின் வெயில் மறைவு பிரதேசங்கள் விளங்கவில்லை நிலாவே உனக்கு மாதத்தில் ஒரு நாள் பௌர்ணமி இவர்களுக்கோ எப்போதும் அமாவாசைதான் செத்தால் மட்டுமே சுடுகாட்டுக்கு போகிற சிலரை போல இவர்கள் பகலாயிரவா என்று சொல்ல மட்டுமே பௌர்ணமி பார்க்கிறவர்கள் இவர்களை எப்படி இதயானுபவத்துக்கு இட்டுச் செல்வது இவர்களின் விலங்கு தோளிருத்து எப்படி மனிதன் காட்டுவது காதுகளுக்கு கதவை தயாரித்து கொண்டவர்களுக்கு நான் சாரங்கி வாசிப்பது சாத்தியமா என் கண்ணீரை நீயாவது புரிந்து கொள் நிலாவே ஏனென்றால் இங்கே ஒவ்வொரு கண்ணும் தனக்காக அழுவதற்கு மட்டுமே தயாரிக்கப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் என் கண்ணீர் மலை மாதிரி பொதுக்கண்ணீர் இந்த சமூகத்தில் ஆழ்வார்களின் நாயன்மார்களின் கண்ணீரை அர்த்தப்படாத போது இந்த புல் அழுத கண்ணீரா புரியப்போகிறது நீயாவது புரிந்து கொள் நிலாவே அழுதான் உட்கார்ந்து அழுதான் 
உயிர் கரைய அழுதான் ஓசையின்றி அழுதான் அந்த இரவின் ஏகாந்த வெளியில் அப்போது மூன்று அருவிகள் ஓசையோடு ஓர் அருவி மலையிலிருந்து ஓசையில்லாமல் இரண்டு அருவிகள் அவன் விழிகளிலிருந்து எழுந்திருங்கள் திருஞானம் பெண்களில் அதிகமாய் சிரிப்பவர்களையும் ஆண்களில் அதிகமாய் அழுகிறவர்களையும் நான் மதிப்பதில்லை குரல் பெண் குரல் இலைகள் கூட அசைய சம்மதிக்காத இந்த மௌன ராத்திரியில் இதழ்களின் அசைவுகளா அதுவும் பெண்ணின் இதழ்கள் நிமிர்ந்தான் திருஞானம் அவன் இமைகளும் ஆடாத இலைகளாயின கண்களை கசக்கி கண்ணீர் திரை விளக்கினான் தொட்டுவிடும் திறத்தில் ஒரு சுடிதா சிற்பம் நிலாவில் நனைந்து நின்றிருந்தது இது பிரம்மையா இல்லை ஒரு துண்டுக்கனாவின் தொடர்ச்சியா நிலவை நான் பெயர் சொல்லி அழைத்தேனா இல்லை நிலா என் பெயர் சொல்லி அழைத்ததா இது என்ன தண்ணீரில் தீப்பிடித்தது மாதிரி சம்பந்தம் இல்லாமல் ஒரு சம்பவம் சிறகுகள் இல்லை இவள் தேவதை இல்லை இவள் ஆவி இல்லை எனக்கு அதில் நம்பிக்கை இல்லை யார் யார் நீ என்னை பேர் சொல்லி அழைக்கும் பெண்ணே நீ யார் என்னை அளவிடு பெண்ணே நிலாவில் உள்ள கலங்கம் போல என் முகமும் கண்ணீரால் கரையாகட்டும் இல்லை திருஞானம் நிலாவின் கலகம் கலங்கம் அழுது வந்ததில்லை கண்ணீர் என்பது கரையும் இல்லை காட்டுப்பன்றிகள் வெளியேறும் நேரம் எழுந்திருங்கள் பொடிநடையாய் போய்விடலாம் இல்லை நிலா விழும் வரை நான் அளவேண்டும் நீ யார் என்னை உனக்கு புரியாது போய்விடு உங்களை எனக்கு புரியும் இந்த ஜனங்களுக்குத்தான் புரியாது ஏன் புரியவில்லை வானத்தை திறந்து பாருங்கள் என்றேன் வாழ்க்கையை திறந்து பாருங்கள் என்றேன் சுகங்களில் மிதந்து பாருங்கள் என்றேன் ஜோதியில் கலந்து பாருங்கள் என்றேன் இது புரியவில்லையா இந்த உச்சிப்பாறைக்கு வரமாட்டார்களா அந்த ஊமு ஜனங்கள் வருவார்கள் எப்போது சிகரங்களை நோக்கி பகுதி ஆறு நிலா நனைத்த பாறையில் நின்றது நின்றபடியே நின்றான் அவன் என்னது இது தற்கொலை பாறையா நான் வாழ வர சொன்னது தற்கொலை பறைக்கா ஆமாம் என்றாள் அந்த மனித தேவதை சற்றே அதிர்ந்தான் இருக்கட்டுமே தற்கொலை பாறையிலிருந்தே வாழ்க்கையை தொடங்கலாமே இடுகாட்டில் என்ன மரம் முளைக்க கூடாதா நிலாவுக்கு பூமியிலிருந்து புறப்பட்ட போட்டியாய் சிரித்தாள் அவள் இடுகாட்டில் மரம் முளைக்கலாம் ஆனால் அந்த நிழலில் பிணங்கள் இலை பருவதில்லை திருஞானம் கோபம் அவன் உதடுகளை உடைத்தது நீ யார் நிலா வெளிச்சத்தை அழுக்கப்படுத்த வந்த நீ யார் என் கனவுகள் மீது கல்லறிய வந்த நீ யார் புல்வெளியில் பூக்கள் விழுவது போல் அவள் அதிராமல் பேசினாள் நானும் உங்களைப் போல் நகரத்தின் தொப்புள் கொடியை துண்டித்துவிட்டு சப்தங்களால் காயப்படுத்தப்படாத இந்த பிரதேசத்தில் சஞ்சரிக்க வந்தவள்தான் நானும் அவ்வப்போது கற்பனையில் கற்பம் தரிப்பவள்தான் மழைநீரில் கை கழுவி மேகங்கள் துடைத்து கொண்டு பூக்களுக்குள் உறங்கி பனித்துளியில் முகங்கழுவ ஆசைப்படுகிறவள்தான் ஆனால் உங்களைப் போல் நானொன்றும் முழுக்க முழுக்க கனாக்காரி இல்லை மலையில் குளிப்பேன் ஆனால் என் அமிர்தாஞ்சனம் நனையாமல் பார்த்து கொள்வேன் நானும் நிலாவை ரசிப்பேன் ஆனால் நிலவுக்காக வாழ்க்கையை நிறுத்தி வைக்க மாட்டேன் வாழ்க்கை என்பது ரயில் பயணம் ரசனை என்பது ரயிலுக்கு வெளியே தெரியும் மரங்கள் ஜன்னல் வழியே மரம் பார்த்து ரசிப்பேனே தவிர ரசனைக்காக ரயிலை விட்டு குதித்து விட மாட்டேன் என்னை மன்னிப்பதா இருந்தால் உங்களை பற்றி ஒரு உண்மை சொல்வேன் மன்னித்தேன் சொல் நீங்கள் ரோஜாவை நேசிக்க தெரிந்த நிஜமான கலைஞன் ஆனால் முட்களை மறந்துவிட்ட முட்டாள் அவள் புத்திசாலி ஏற்கனவே மன்னிக்கப்பட்டு விட்டாள் ஆனால் அவனோ நிலவில் சிவந்தான் என் மரியாதையின் சட்டையை நீ உறுத்தி விட்டாய் இல்லை சட்டையில் இருந்த கரையைத்தான் செலவை செய்தேன் கரையா எது கரை பூவுக்கு மகரந்தம் கரையா கண்ணில் கண்மணி என்ன கரையா என் நெஞ்சில் நான் சுமந்திருக்கும் கலை என்ன கரையா ஆத்திரப்படுகிறீர்கள் நான் இன்னும் பரிமாறவே இல்லை அவசரத்தில் இலையை தின்று ருசியில்லை என்கிறீர்கள் வாழ்க்கைக்கு கனவு தேவைதான் பாலில் நுரை மாதிரி ஆனால் உங்கள் டம்ளர் முழுக்க நுரை அதுதான் குறை வாழ வந்தேன் வாழச் சொல்கிறேன் மனிதனுக்குள்ளிருக்கும் விலங்கை தோண்டி எடுத்து தூர எறிய துடிக்கிறேன் வீடு என்ற கல்லறைக்குள் வாழும் மனிதர்களே வெளியே வாருங்கள் என்று அழுது அழுது அழைக்கிறேன் பிழையா பெண்ணே இது பிழையா பிழைதான் ஆனால் சிந்தனை பிழையில்லை செயற்பிழை மக்களுக்கு குடிநீர் தர வேண்டும் என்ற கொள்கையில் பிழையில்லை ஆனால் குடிநீருக்காக கடல் நீரை திருப்பி விடுகிறீர்களே அது பிழை நீங்கள் நிஜங்களை சாகடித்து விட்டு நிலாவுக்காக அழுகிறீர்கள் இல்லை நான் நிலாவுக்காக அளவில்லை நிலாவை நிராகரித்தவர்களுக்காக அழுகிறேன் வாழ்க்கையை விட்டு பாதாளத்தில் கிடப்பவர்களுக்காக பதறி அழுகிறேன் உண்மை அவர்கள் வாழ்க்கையை விட்டு பாதாளத்தில் கிடக்கிறார்கள் நீங்கள் வாழ்க்கையை விட்டு வானத்தில் இருக்கிறீர்கள் நானா நானா வானத்தில் வசிக்கிறேன் நீங்கள் மட்டுமில்லை வாழ்க்கைக்கு அந்நியமாகி போன லட்சக்கணக்கான இளைஞர்கள் சுவடுகளை மட்டும் பூமியில் பதித்துவிட்டு வானத்தில் தான் வசித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களின் கனவுகள் வாழ்க்கையாகாததால் வாழ்க்கை கனவாகிவிட்டது கிழிந்த தலையணையில் படுத்து கொண்டு கிளியோ பற்றாவை அணைக்கிறார்கள் 
செருப்பில்லாத பாதங்களோ பாதங்களோடு தான் அலைகிறார்கள் ஆனால் காலில் நட்சத்திரங்கள் குத்துகின்றன குடிசையில் தலை வைத்து தாஜ்மஹாலில் கால் நீட்டுகிறார்கள் கற்பனாவாதத்து கலைப்படைப்புகளில் ஊறி தம்மை ஐம்பத்தாறு தேசத்து அரசகுமாரர்களாய் வரித்து கொண்டு சாக்கடைகளின் தீரங்களில் மூக்கை பிடித்து கொண்டு ஆகாய கங்கையை பற்றி அரிசீர் விருத்தம் எழுதி உறவுகளை தாம் புரிந்து கொள்வாத புரிந்து கொள்ளாததற்காய் வருந்தாமல் உறவுகள் தம்மை புரிந்து கொள்ளாததற்கு மட்டும் வருத்தப்பட்டு சித்தம் கெட்டு செயலற்று நதியோடு செல்லும் குமிழியாக போய்கொண்டிருந்தால் திசைகள் உங்களை கண்டு திருப்பி கொள்ளும் திருஞானம் என் பெயரை உன் நாவில் எழுதி கொண்டிருப்பவளே எப்படி தெரியும் என் பெயர் உனக்கு இந்த மலையுத்தில் புதிதாய் ஒரு பூ மலர்ந்தாலும் எங்கள் தலைக்கு மேலே புதிதாய் ஒரு பறவை போனாலும் என்னால் சரியான இனங்காண முடியும் நீங்கள் தேயிலை தோட்டத்தில் பாடித்திருந்த போதே ஒரு ஆடு கசாப்பு கடையில் கச்சேரி செய்கிறதே என்று கவலை கொண்டேன் இந்த பரிதாபத்துக்குரிய ஜீவனை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று முடிவு செய்தேன் ஒரு நல்ல சிற்பி கண்ணீர் துளிகளை சிலைகளாய் செதுக்க நினைக்கிறானே என்று நினைத்து கொண்டேன் பாவம் நீங்கள் நிஜத்திற்கும் உங்களுக்கும் தொண்ணூற்றி மூன்று மில்லியன் மைல் அதாவது பூமிக்கும் சூரியனுக்கும் உள்ள தூரம் நான் என்ன கற்பனாவாதியா நிலவு நிஜமில்லையா பூமியை செலவு செய்யும் நிலவு பொய்யா நிலாவை நீ பார்ப்பதே இல்லையா பார்க்கிறேன் நிலாவை மாதம் ஒருமுறை பார்க்கிறேன் நிஜத்தை மாதமெல்லாம் பார்க்கிறேன் என்ன நிஜம் பார்க்கிறாய் எதை நிஜம் என்கிறாய் அவள் முறைத்தாள் கடலில் மிதக்கும் நட்சத்திரங்களாய் பட்டு தெரித்தது அவள் வார்த்தை அழகாக முன்னேறினாள் அவனுக்கும் அவளுக்கும் உள்ள இடைவெளி குறைத்தாள் அவள் விடும் மூச்சு அவன் மார்பு தொடும் தூரத்தில் மையம் கொண்டாள் வாருங்கள் திருஞானம் நிலா விழுவதற்குள் நிஜம் பார்ப்போம் வாழப்படாத வாழ்க்கை பாக்கி உள்ளது என்றீர்கள் அல்லவா நீங்கள் வாசிக்கப்படாத வாழ்க்கை பாக்கி உள்ளது கணாக்களின் பரன்களை விட்டு யதார்த்தத்தின் தரைக்கு இறங்கி வாருங்கள் தூக்கத்தில் நடப்பவனாய் அவளை அவன் பின்தொடர்ந்தான் அது என்ன அந்த கூரை சரிந்த வீட்டில் ஒரு குழந்தையின் கூக்குரல் அவன்தான் கேட்டான் வாழ்க்கை சங்கீதத்தால் மட்டும் நிரப்பப்பட்டிருக்கவில்லை திருஞானம் கண்ணீராலும் அழுகையாலும் நிரப்பப்பட்டிருக்கிறது அந்த குழந்தை ஒன்றும் தாய்ப்பாலுக்காக அளவில்லை பிறகு தாய்க்காகவும் தந்தைக்காகவும் அழுகிறது அந்த குழந்தையின் தந்தை நேற்று அதிகாலை அஸ்தமித்து விட்டார் ஈமச் சடங்கு செய்ய பணமில்லை உறவினர்கள் அவர் மனைவியிடம் அறுக்கத்தானே போகிறாய் தாலியில் மிச்சம் இருக்கும் தங்கத்தை கொடு விற்று ஈமச் சடங்கு செய்யலாம் என்றார்கள் மறுத்தால் என் கணவன் உடல் எரிக்கப்படும் வரை அறுக்க மாட்டேன் தாலியை என்று அடம் பிடித்தாள் உறவினர்கள் வற்புறுத்தி இழுத்தார்கள் கழுத்திலிருந்து தாலி வெளியேறுவதற்குள் அவள் உடம்பிலிருந்து உயிர் வெளியேறிவிட்டது வறுமையில் சென்டிமெண்ட் அதோ விழிதெரியாத பாட்டியின் பாட்டியின் இடுப்பில் வழி தெரியாத குழந்தை அழுகிறது இவர்களைத்தான் நீங்கள் அழைத்தீர்கள் தற்கொலை பாறைக்கு நிலாவை ரசிக்க அந்த மூங்கில் வீட்டுக்குள் என்ன சத்தம் யாரோ அடிபடும் ஓசை கேட்கிறதே மனைவியை கணவன் அடிக்கிறானா இல்லை கணவனை மனைவி அடிக்கிறாள் ஏன் அவன் குடித்து விட்டான் ஓ அதற்காகவா இல்லை அவள் பங்கையும் சேர்த்து குடித்து விட்டான் அதற்காக என்னது முன்பெல்லாம் அவன் குடிப்பதை அவள் கண்டித்து கொண்டிருந்தாள் அவளை அடக்க முடியாத அவன் ஒரு நாள் சாராயத்தை அவளுக்கு புகட்டிவிட்டான் அன்று முதல் இருவரும் வாழ்வில் பாதி பாதியானார்கள் இப்போது அவர்கள் வீட்டில் அடுப்பு அணைந்து விட்டது இருவரின் வயிற்றிலும் திரவத்தை எரிந்து கொண்டிருக்கிறது நீங்கள் வெண்ணிலாவை ரசிக்க வெற்றிலை பார்க்க வைத்தது இவர்களுக்குத்தான் திருஞான மௌனமானான் அது யார் அந்த குடிசையின் ஒட்டு திண்ணையில் ஓர் உருவம் ஓ அவனா வாழ்க்கை பந்தயத்தில் ஓடி ஓடி நுரைத்து போன குதிரையாய் நரைத்து போன ஒரு கிழவன் ஏன் நடுக்கம் மரணம் கண்டு பயமா இல்லை இல்லை யமன் வாகனம் மலையில் ஏற மறுக்கிறதே என்றுதான் அவனுக்கு கவலை அவன் நடுங்குவது பயத்தால் அல்ல தியாகத்தால் என்ன தியாகம் குளிர் தாங்கும் ஒரே ஒரு கோணி கோணிப்பையை வீட்டுக்கு வந்திருக்கும் விருந்தாளிக்கு பொன்னாடையாய் போர்த்து விட்டான் இப்போது சிறகுகளை கொடுத்து விட்டு கூட்டுக்கு வெளியே குளிரில் தவிக்கிறது குருவி இவனை கைத்தாங்களாய் அழைத்து போகலாமா திருஞானம் நிலா பார்க்க திருஞானம் பேசவில்லை அது என்ன அந்த கடை முன்னால் நீண்ட வரிசை நிற்கிறது மண்ணெண்ணெய் ரேசன் உழைப்பாளிகள் பகலை விற்பவர்கள் அதனால் இரவில் மண்ணெண்ணெய் விற்க ஏற்பாடு மண்ணெண்ணெய் கிடைத்து விட்டதல்லவா இருண்டு கிடக்கும் குடிசைக்குள் இனிமேல்தான் நிலா வரும் சொல்லுங்கள் பூமியில் சிம்னி இல்லாதவர்கள் நிலாவை நேசிக்க முடியுமா திருஞானம் உறைந்து போனான் பதில் சொல்ல எத்தனைத்தான் தொண்டை வரை வந்த வார்த்தைகள் எழுந்து வலுக்கி மீண்டும் புறப்பட்ட இடத்துக்கே போய்விட்டன துக்கமும் வெட்கமும் அவனை மாற்றி மாற்றி பந்தாடின அவன் உதடுகள் இப்போது மந்திரம் போல் அசைந்தன பூக்களோடு தாவரங்கள் முடிந்து போவதில்லை கனவுகளோடு வாழ்க்கை கலைந்து போவதில்லை நான் வருகிறேன் அவள் தீபத்திலிருந்து வெளிச்சம் புறப்படுவது போல் புறப்பட்டாள் நில் ஒன்று கேட்க மறந்தேன் என்னது உன் பெயர் என்ன உதடுகள் உதடுகள் குவிய சிகரங்களை நோக்கி பகுதி ஏழு 
ஓவியா 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 உதடு ஒருமுறை உச்சரித்தாலும் இருதய பாறையங்கம் அவள் பெயர் எதிரொலித்தது ஓவியா பூமிக்கு வந்த பறக்கும் தட்டை போல் உன் பெயர் எனக்கு விசித்திரமாயிருக்கிறதே ஓவியா உனக்கென்ன பெயர் மட்டும் சொல்லிவிட்டு முகவி முகவரி சொல்லாமல் போய்விட்டாய் ஆனால் மலை நின்ற பிறகும் மலர்கள் நடுங்குவது போல் எனக்குள் ஏன் எத்தனை அதிர்வுகள் நீ நிஜமா இல்லை நிலாவில் நான் கண்ட கனவா எந்த கனவும் இரண்டு நிமிடங்களுக்கு மேல் நீடிக்க முடியாது என்கிறார்களே நீயோ இரண்டு மணி நேரமாய் நீடித்திருந்தாயே உன்னை காணவில்லை ஆனால் நீ கனவில்லை நிஜந்தான் உன்னை மீண்டும் காண்பேனா ஓவியா அப்படி சிந்திக்க முடியாவிட்டால் அப்படி சந்திக்க முடியாவிட்டால் இப்படித்தான் விளம்பரம் கொடுக்க வேண்டும் காணவில்லை கண்டுபிடியுங்கள் பெயர் மின்னல் உன்னோடு நேர்ந்த அனுபவத்துக்கு என்னோடு என்ன அடையாளம் இருக்கிறது இமைகள் உட்கார்ந்த சுவடு எங்கே இருக்கிறது கண்களில் என்ன ஆனது எனக்குள் ஒரே நாள் மலையில் ஏறி நிறைவது மாதிரி உன் ஒரே பார்வையில் என் வெறுமை நிறைந்துவிட்டதே என் ஜன்னல்களை பெண்கள் உரசி போனதுண்டு மேகங்கள் மாதிரி ஆனால் உரசி போன வேகத்தில் உட்கார்ந்து மழை பெய்தவள் நீதான் அடி நான் ஒரு கூட்டு புழுவாயிருந்தேன் இன்று கூட்டுக்குள் உன்னால் குருட்சேத்திரம் உன்னை எதிர்த்து என் வாலிபம் வாதாடி இருக்கும் ஆனால் உன் அழகின் மின்னல் என் கண்களை குருடாக்கி விட்டது உன் அறிவின் இடி என் நாவை ஊமையாக்கி விட்டது டீச்சரின் முன்னால் மதிப்பெண் குறைத்து வாங்கிய ஒரு மாணவன் போலவே நான் மௌனமாகிவிட்டேன் ஆனால் என்னால் உன்னை ஜீரணிப்பது சிரமம் உன் அறிவு ஒரு பலாப்பழம் உரிக்காமல் கொள்ள முடியாது உரித்தால் தள்ள முடியாது இந்த பகலெல்லாம் உன் நினைவுகளை அங்குலம் அங்குலமாக அசை போட்டு கொண்டே இருக்கிறேன் உனக்கு தெரியுமா நேற்றைய மிச்ச ராத்திரியில் நிலா மேற்கில் இறங்கும் வரை என் இமைகளும் கீழே இறங்கவில்லை பெண்ணே இப்போது வானத்திலும் நெஞ்சிலும் ஒரே மேகம் ஓட்டம் உன் கருத்துக்களை என்னால் ஏற்க முடியாது ஆனால் உன் கண்களை என்னால் மறக்க முடியாது உன்னை மீண்டும் சந்திக்காமலா போய்விடுவேன் வானத்தில் எரியப்பட்ட கல் விண்ணுக்கு வெளியே சென்று விழுந்துவிட முடியுமா நீ பொசுக்கென்று புறப்பட்டு விட்டாலும் பூமிக்கு வெளியே போய்விட முடியுமா சந்திப்பேன் நிச்சயம் சந்திப்பேன் சிறகுதான் பறவையின் பலம் அது நனைந்து விட்டால் அதுவே பாரம் நெஞ்சின் பாரத்தால் சிறகு நனைந்த ஒரு பறவையாய் பறக்கவும் முடியாமல் நடக்கவும் முடியாமல் திருஞானம் டீக்கடை நோக்கி போய்க் கொண்டிருந்தான் டீக்கடைகள் இந்த நாட்டின் சமத்துவ கூடங்கள் டீக்கடைகளின் கண்ணாடி டம்ளர்களில் மட்டும்தான் ஜாதிகளும் சேர்த்து கழுவப்பட்டு விடுகின்றன எல்லோருக்கும் சமஸ்தானம் கொடுக்கும் டீக்கடைகளில் டீக்கடைகளின் நாற்காலிகள் இந்த நாட்டின் பொது உடைமை சின்னங்கள் கொதிக்கும் அடுப்பில் குளிர்காய்ந்து கொண்டே சூடான தேநீர் நாவின் நரம்புகளில் பரவ அந்த கசப்பான இனிப்பை ருசித்து பாதி கண் கவில தேநீரின் சூடு தொண்டைக்குள் இறங்குகிற சுக நிமிஷங்களில் எங்கள் ஏழை குடியானவர்களும் தவணை முறையில் அத்வைதம் அடைகிறார்கள் திருஞானம் டீக்கடையை நெருங்கிய போது வளைக்குள் தலையெழுத்து கொள்ளும் பாம்புகளைப் போல நான்கைந்து தலைகள் மறைய பார்த்தன அவர்களேதான் அவனையும் நிலாவையும் அனாதையாய் விட்டுவிட்டு போனார்களே அவர்கள்தான் வெளியே வாருங்கள் தோழர்களே நிலாவுக்கு அழைத்து போவர் போனவனை இருட்டில் விட்டுவிட்டு போனவர்களே வெளியே வாருங்கள் அவர்கள் கங்காரு மடியின் குட்டிகளாய் எட்டி பார்த்தார்கள் ஏன் ஏன் அந்த நிலாவை நிராகரித்தீர்கள் சொல்லுங்கள் ஏன் அந்த ராத்திரியை ராஜினாமா செய்தீர்கள் அவர்கள் தயங்கினார்கள் பிறகு சொட்டு சொட் சொட்டு சொட்டாய் பேசினார்கள் இல்லை இல்லை அந்த புதரில் ஒதுங்க வந்தவர்கள் எங்கள் உறவினர்கள் தற்கொலை பாறையில் எங்களை பார்த்தால் கொலையே செய்து விடுவார்கள் நல்ல வேலை நண்பர்களே நானும் உயிரோடு வந்திருக்க மாட்டேன் ஓவியா வந்து அழைத்திராவிட்டால் ஓவியாவா ஓவியாவா உங்களை அழைத்து வந்தால் தேசிய கீதத்தை கூட சேர்ந்து பாடாதவர்கள் இந்த வார்த்தைகளை ஒரே குரலில் உச்சரித்தார்கள் திருஞானம் வியந்தான் ஏன் ஓவியாவை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா அவர்கள் கோரசில் சிரித்தார்கள் இந்த ஊரில் ஓவியாவை ஓவியாவை பார்க்காத கண் நகக்கண் மட்டும்தான் இந்த ஊரில் ஓவியாவின் பெயரை கேளாத காது ஊசியின் காது மட்டும்தான் ஓவியா இந்த ஊரின் ஞான தேவதை அவளுக்கு சொந்த ஊரே இந்த ஊரா இல்லை இது அவள் வந்த ஊர் ஆனால் பூமியில் விழும் நட்சத்திரம் வானத்தை மறந்து போவது மாதிரி அவள் தன் சொந்த ஊரை மறந்து விட்டாள் இங்கே எப்போது வந்தாள் அவள் பிளம்ஸ் மரங்கள் துளிர்விடும் ஒரு வசந்த மாதத்தில் உணர்ச்சிகளை தாடிக்குள் புதைத்து கொண்ட தன் தந்தையை அழைத்து கொண்டு பூமியில் நடந்தாலும் தடம் பதிக்காத ஒரு மெல்லிய மேகமாய் ஓசை இல்லாமல் இங்கே வந்தாள் ஓவியா உச்சிப்பாறை அருகே இந்த ஊரோடு கோபித்து கொண்டு ஒதுங்கி நிற்பது போல் நிற்கும் அந்த ஒற்றை பங்களாவில் குடியேறினாள் அவள் வந்த பிறகுதான் இந்த ஊரில் மூன்று மாதம் மட்டுமே இருந்து வந்த வசந்தம் முழுக்க இருக்க சம்மதித்தது இந்த ஊரை அவள் எக்ஸ்ரே கண்களால் வாசித்தாள் உழைப்பாளிகளின் வாழ்க்கையை ஊடுருவினாள் இங்கே மனிதர்களுக்காக ஒரு வாழ்க்கை மறுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று துப்பறிந்து துயரம் கொண்டாள் ஆறு மணிக்கு மேல் விளக்கேற்றிக் கொள்கிறவர்களே 
உங்கள் பகல் இருண்டு கிடக்கிறதே பரவாயில்லையா என்று கேட்டாள் அவர்களை நோக்கி வரவேண்டிய வாழ்க்கை நதி எங்கெங்கே தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்ற தகவல் சொன்னால் இரவில் பாமரருக்கு எழுத்தை ஊட்டினாள் மூளையிலிருந்து மூட நம்பிக்கை முன்ன முள்ளெடுத்தாள் மனிதன் கண்ணீரை ஆனந்தத்திற் ஆனந்தத்திற்காக மட்டுமே சிந்த வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தினாள் என்னை போன்ற இளைஞர்கள் அவரை அவளை பெண்பால் சூரியன் என்று பேசினோம் அவளுக்கு முன்னாலும் இந்த ஊரில் மழை பெய்தது அப்போதெல்லாம் மேகம் கிளிசரின் போட்டு அழுவதாகவே எங்களுக்கு பட்டது அவள் வந்த பிறகும் மழை பெய்கிறது இது தாய்ப்பால் சுரப்பது மாதிரி இயல்பாக இருக்கிறது ஊரே அவளை வணங்குகிறது அவ்வளவு மதிப்பா அவளுக்கு திருஞானம் திருஞானம் திகைத்தான் ஆமாம் இப்போது இங்கே மாதா பிதா குரு தெய்வம் இல்லை மாதா பிதா ஓ சிகரங்களை நோக்கி பகுதி எட்டு ஓவியா உச்சரிக்க உச்சரிக்க உதடு தித்தித்தது ஓவியா நீ என்னை இந்த ஊரின் தெருக்கள் வணங்கும் தேவதையா இல்லை நீ இந்த மூங்கில் காட்டுக்குள் வீசுகிற மூலிகை காற்றா என்ன மாயம் இது இந்த ஊரில் இலைகள் அசைந்தால் உன் பெயர் நதிகள் நகர்ந்தால் உன் பெயர் அரும்பு திறந்தால் உன் பெயர் மலையில் விழுந்த மலை தலையில் தரையில் தாவுவது போல் ஊரே உன்னிடத்தில் சரிந்து கிடக்கிறதே என்ன மந்திரம் இது என் கண்களை கூச வைத்து வைத்தது உன் அலையின் வெளிச்சம் என் நாவினை கட்டி போட்டது உன் அறிவின் கயிறு என் காதுகளில் நிறைந்து வழிகிறது உன் புகழின் சங்கீதம் நீ ஓவியம் சிற்பம் இரண்டின் கலவையா நிலா வானவில் இரண்டின் சேர்மானமா இரவு முழுக்க அவள் ஞாபக கொசுக்கள் திருஞானம் புரண்டு புரண்டு படுத்தான் தூக்கமும் புரண்டு புரண்டு படுத்தது அவளை பார்க்க வேண்டும் மனசுக்குள் அரித்தது ஆனால் எந்த விரல் கொண்டு சொறிவது விடிந்தது கிழக்கே ஒரு அடுப்பு மூட்டி மலை குளிர்காய்ந்தது கூட்டை விட்டு வெளிவந்த குஞ்சுக்கு தாய்ப்பறவையின் சிறகடி கதகதப்பாய் இருப்பது மாதிரி இமைகளின் மேல் உட்கார்ந்த உஷ்ணம் கண்களுக்கு கதகதப்பாய் இருந்தது எழுது ஏதாவது எழுது கற்பத்தின் கதவை உதைக்கிற குழந்தை மாதிரி உள்ளே இருந்து ஓர் உந்துதல் உனக்கு அறிமுகமாகாத அறிமுகமாகாத ஒரு குரல் எப்போது உத்தரவிடுகிறதோ அப்போது மட்டுமே எழுது என்பதுதான் எழுத்துக்கு அவன் எழுதி வைத்திருக்கும் இலக்கணம் கவிதை என்பது வாழ்க்கையின் முகவரி ஆனால் இங்கே கவிஞனின் முகவரி கூடும் கூறும் அடையாள அட்டையாய் மட்டுமே அது ஆராதிக்கப்படுகிறது கவிதை என்பது பசி கவிதை என்பது தாகம் பசியை உற்பத்தி செய்யக்கூடாது தாகத்தை தயாரித்து விடக்கூடாது கவிதை என்பது சுரப்பது கரப்பதல்ல மேகத்தின் காம்புகளில் யார் மலை கரப்பது எழுதினான் பேனாவின் மை கரைய கரைய மனசின் பாரம் குறைய குறைய அந்த மலைவெளி எங்கும் அவனே பறந்து அந்த பள்ளத்தாக்கு எங்கும் அவனே நிறைந்து எழுதினான் எழுதி கொண்டே இருந்தான் பிள்ளையை அணைத்து கொண்டே உறங்கிவிடும் தாயைப் போல கவிதை ஏட்டை ஏ கக்கத்தில் வைத்து கொண்டே உறங்கி போனான் பசி தெரிந்ததால் விழிப்பு வந்ததா விழிப்பு வந்ததால் பசி தெரிந்ததா விழித்தான் வானம் தொலைந்து போயிருந்தது பூமிக்கு இருட்டு பந்தலிட்டிருந்தது மேகம் திறந்து கொள்வதற்கான அறிகுறி தெரிந்தது பசியார வேண்டுமே போகலாமா வேண்டாமா என்று ஒரு மின்னர் பொழுது யோசித்தான் போக வேண்டாம் என்று வானம் எச்சரித்தது ஆனால் மனைவியின் தொல்லை பொறுக்காமல் தானம் கேட்கப் போகும் ஒரு மானமுள்ள புலவனைப் போல் பசியின் இம்சை பொறுக்காமல் அவன் புறப்பட்டான் துளிகள் அங்கங்கே மலை துளிகள் ஒரு துளி உச்சந்தலையில் விழுந்து உள்ளங்கால் தொட்டது ரொட்டிக்கடை விசாரித்து அவன் வளப்பக்கம் திரும்பிய போது சமூக கூடத்திலிருந்து ஒரு சங்கீத குரல் கேட்ட குரல் நினைவுகளில் தேன் தடவிக்கொண்டிருக்கும் அந்த குரல் கனவுகளின் கதவுகளை தட்டி கொண்டிருந்த அதே குரல் வயிற்றிலிருந்த பசி நழுவி விட்டது பொசுக்கென்று உள்ளே புகுந்தான் உள்ளே நிலா வயதான நட்சத்திரங்களுக்கு வகுப்படுத்து கொண்டிருந்தது கழிந்து போன வாழ்க்கை பற்றி கவலைப்படாமல் கண்களில் மட்டும் நம்பிக்கை சுமந்து நரைத்த கிழவிகளும் நரைப்பதற்கு முடியில்லாத கிழவர்களும் அந்த இரவு பள்ளியில் நிறைந்திருந்தார்கள் வகுப்படுக்கும் ஓவியாவின் சங்கீத சரீரத்தில் அந்த வயதான சங்கீத சாரீரத்தில் அந்த வயதான வண்டுகள் மயங்கி கிடந்தன சில கிழங்குகள் ஒருவர் சில சில கிழங்கள் ஒருவர் தோளில் ஒருவர் சாய்ந்து உறங்கி கிடந்தன சின்ன சிறு அறிவு செய்திகளை அந்த வயதான குழந்தைகளுக்கு பொறுமையாக அவள் புகட்டி கொண்டிருந்தாள் ஒரு மலை விளிம்பில் உட்கார்ந்து வைரங்களை எண்ணுகிற ஓர் உலோபியைப் போல அவள் சிக்கனமாகவும் கவனமாகவும் செலவு செய்தால் வார்த்தைகளை பூமி உருண்டை என்றால் அது தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு சூரியனையும் சுற்றுகிறது என்றால் அறுபது நிமிடங்கள் ஒரு மணி என்றால் இந்தியாவில் ஒரு நிமிடத்திற்கு நாற்பத்தி எட்டு குழந்தைகள் ஜனனம் என்றால் திருஞானம் கைதட்டினான் திசைகளியச் சிரித்தான் ஓவியாவின் கண்களும் அங்கே உறங்காத கண்களும் அப்போதுதான் முதன் முதலாய் அவன் மீது மொய்த்தன நிறுத்துங்கள் அனுமதியில்லாத உங்கள் சிரிப்பை நாங்கள் அங்கீகரிக்க முடியாது ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் 
அவன் நிதானமாய் கேட்டாலும் அதில் நீதிபதியின் துணியிருந்தது அவன் சிரிப்பு சிறுகதையில்லை தொடர்கதையானது இந்த பாமரர்களை மீண்டும் உங்கள் குமாஸ்தா கூட்டுக்குள்ளேயே அடைத்து வைக்கிறாயே அதை பார்த்து சிரிக்கிறேன் இவர்களின் ஆன்மாவின் கண்களை தைத்துவிட்டு புறக்கண்கள் திறக்க புறப்பட்டிருக்கிறாயே உன்னை நினைத்து சிரிக்கிறேன் இந்த அந்தி மந்தாரைகளின் இதயங்களை ஆனந்தத்தால் நிரப்புவதை விட்டுவிட்டு வெறும் தகவல் பலகைகளாய் தயாரிக்கிறாயே இவர்களை நினைத்து சிரிக்கிறேன் வேண்டாம் திருஞானம் இது விவாத மேடையல்ல நீங்கள் கசாப்பு கடைக்கு கத்தியோடு கசாப்பு கடை கத்தியோடு பூந்தோட்டத்துக்குள் புகுந்திருக்கிறீர்கள் இவர்களுக்கு எழுத்தறிவு கூடாது என்கிறீர்களா இல்லை இல்லை இதய அறிவு வேண்டும் என்கிறேன் இங்கே மனிதன் இன்னும் கண்களை சரியாக பயன்படுத்தவில்லை காதுகளை இன்னும் திறக்கவே இல்லை இவர்கள் கேட்பார்கள் முதலில் காதுகளின் கௌரவத்தை ஓதுவோம் இவர்களின் தேவை இப்போது கண்களுக்கு மலர்கள் அல்ல காயங்களுக்கு மருந்து அந்த வயதான மாணவர்கள் மௌனம் காத்தார்கள் அவன் குரல் உயர்த்தினான் இதுவரை எழுதி வந்த சிரிப்புக்கு முற்றும் போட்டான் இவ்வானத்தின் கீழ் மனிதன் காயப்படாத காலம் என்று ஏதாவது இருக்கிறதா இந்த பூமி உருண்டையில் ஒரே நேரத்தில் இந்த பூமி உருண்டையில் ஒரே நேரத்தில் மனிதர்கள் எந்த காலத்தில் உறங்கியிருக்கிறார்கள் தன் ரொட்டிக்கு மனிதன் இன்னொருவனின் இரத்தத்தை தொட்டு கொள்ளாத வருடம் என்று ஏதாவது உண்டா அலைகள் ஓய்வது வரைக்கும் நாம் அழுக்கு அழுக்கு ஜென்மமாகவே இருப்பது உனக்கு சம்மதமா ஓவியா ஓவியாவின் கண்களில் குளப்பரேகைகள் உங்கள் வார்த்தைகள் அர்த்தத்திற்கு வெளியே இருக்கின்றன என் வார்த்தைகள் அர்த்தத்திற்கு வெளியே இருக்கலாம் தாகூரின் வார்த்தைகளுமா சொல்கிறேன் கேள் சூரியனின் மரணத்திற்காக வரைந்து கொண்டிருந்தால் உன்னால் நட்சத்திரங்களையும் ரசிக்க முடியாது புரியவில்லை சொல்ல வந்ததை மட்டும் சொல்லுங்களேன் இங்கே உடல்களையும் உடைமைகளையும் வளர்க்கும் ஏற்பாடுகள் உண்டே தவிர இதயங்களை வளர்க்கிற ஏற்பாடு இல்லை என்கிறேன் இந்த உலகம் அறிவுக்கு சாணி படிக்கத்தான் ஆசைப்படுகிறதை தவிர இதயங்களை ஈரப்படுத்த எண்ணவே இல்லை என்கிறேன் சரித்திரம் எலும்பு கூடுதலால் கட்டப்பட்ட காரணம் இதுதான் வல்லரசுகள் ஆயுதங்களால் பல்குத்திக் கொள்ளும் காரணமும் இதுதான் அலெக்சாண்டருக்கு மட்டும் ஓர் அருவியின் பாசையை நாம் அறிமுகம் செய்திருந்தால் எகிப்தை இடுகாடாக்கி முடிசூடி தன்னை ஒரு கடவுள் என்று பிரகடனம் படி படுத்தியிருப்பானா ஹிட்லருக்கு மட்டும் ஒரு பூவின் புனிதத்தை நாம் போதித்திருந்தால் அவன் பிணங்களின் கொழுப்பில் சோப்பு தயாரித்திருப்பானா நெப்போலியனுக்கு மட்டும் ஒரு மேகம் கடந்து போவதை நின்று கவனிக்கும் நிதானம் இருந்திருந்தால் மாஸ்கோ எரிக்கப்பட்டு மயானமாகியும் இருக்குமா நிலைமை இப்படியே போனால் இந்த பூமி உருண்டையே ஒரு மண்டை ஓடாய் மாறிவிடும் ஓவியா முதலில் இந்த மனிதர்களுக்கு எழுத்துக்களை அல்ல இதயங்களை நேசிக்க கற்றுக்கொடு இயற்கையை நேசிக்க கற்றுக்கொடு எங்களுக்கு பூக்களின் லத்தின் பெயர்கள் வேண்டாம் பூக்களை பூக்களாகவே பார்க்க கற்றுக்கொடு அதோ வானம் திறந்து கொண்டது வெளியே மழை பெய்கிறது எல்லோரையும் திரும்பி உட்கார சொல் பாடம் வகுப்புக்கு வெளியே இருக்கிறது வருகிறேன் ஓவியா வாழ்க்கை வெளியே வழிந்து கொண்டிருக்கிறது என்னோடு நனைய எவர் வருவாரோ பார்க்கிறேன் அவன் ஓடினான் மலை முத்துக்கள் தோரண சிகரங்களை நோக்கி பகுதி ஒன்பது திருவுக்கு ஓடி வந்த திருஞானம் அந்த திரவ ஜோதியில் கலந்தான் கண்களை மூடிக்கொண்டு கையேந்தி யாசித்தான் வானம் அவனுக்கு வெள்ளி காசுகளை வீசிக்கொண்டே இருந்தது கண்ணிமை கவிழ்ந்தான் தன்னிலை மறந்தான் தாரைகள் தன் மீது விழுகையில் ஒரு தாவர சந்தோஷம் அடைந்தான் எப்போதுமே ஆறறிவோடு இருப்பது அவசியமில்லை மனிதா அவ்வப்போது ஓரறிவு ஈரறிவு குறைந்து போ புல்லின் புலகம் திரி புழுவின் வழி தெளி பறவையின் சுகம் சுகி மரங்களின் ஆன்மா அறி இந்த மலை நிமிடங்களில் நான் மரம் ஆடை கொண்ட மரம் இங்கும் அங்கும் இடம்பெயரும் மரம் இந்த மலையில் மரங்களைப் போலவே நானும் தலை குளிக்கிறேன் மலை கொடுக்கும் பரவசத்தை எனக்குள் பரப்பிக் கொள்கிறேன் மனிதன் குளிப்பதற்கு மார்க்கம் இருக்கிறது மனங்கள் குளிப்பதற்கு மார்க்கம் இருக்கிறதா அதற்கு மலை ஒன்றுதான் மார்க்கம் இந்த மலையின் என் உடம்பு குளிக்கிறது அது எனக்குள் நான் எழுதி வைத்திருக்கும் ஆணவம் என்ற எழுத்துக்களையும் அளிக்கிறது மறந்துவிட வேண்டும் மனிதன் என்ற பதவியை கொஞ்ச நேரமாவது துறந்துவிட வேண்டும் தங்களை மனிதர்கள் என்பதிலிருந்து மறக்க முடியா சில மனிதர்களின் மனநோய்தான் உலக யுத்தம் மலையே ஓர் உதவிசை என்னோடு குடியிருக்கும் என் பெயரை அழித்துவிடு ஞான கிருக்கனாய் நனைந்தான் தேகம் சில்லிட்டது ஆனால் அவனுக்கு அது தேவைப்பட்டது வீதி விளக்கின் வெளிச்சத்தில் வெள்ளி சிறுமணிகள் விழுவது தெரிந்தது மலை வைக்கும் பந்தையில் தன்னோடு பசியார எவரேனும் வருவாரோ என்று திரும்பி திரும்பி திசையளந்தான் அங்கங்கே எல்லோரும் தூரமாய் ஒதுங்கி துக்கம் கொண்டாடி கொண்டிருந்தார்கள் தீரவில்லையா மலையோடு உங்கள் தீண்டாமை இன்னும் தீரவில்லையா மலை கண்டால் தாவரங்கள் பதுங்குவதில்லை எல்லா மிருகங்களும் ஒதுங்குவதில்லை எல்லா பறவைகளும் நடுங்குவதில்லை 
ஆனால் எல்லா மனிதர்களும் மலையென்று வந்தால் மறையத்தான் பார்க்கிறார்கள் எத்தனை பெரிய அனுபவ நஷ்டம் பாவம் தாங்கள் செய்வது இன்னதென்று அறியாமல் செய்கிறார்கள் இவர்களை மன்னித்து விடும் மலையே அலாதே மலையே நான் இருக்கிறேன் பாண்டவர்கள் ஒதுங்கிவிட்டாலும் பாஞ்சாலியை காக்க வந்த கண்ணன் மாதிரி மனிதர்கள் நிராகரித்தாலும் மலையே உன்னை வரவேற்க நான் இருக்கிறேன் வா மலையே வா என் கண்ணுக்குள் விழு கண்ணங்களில் வழி உள்ளுக்குள் இறங்கு உயிரில் நிரம்பு எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் உன்னை என் சின்ன சட்டை பையில் சே சேமிக்க முடியவில்லையே மனிதன் உறங்கும் போது மனிதனாயிருக்கிறான் தன்னை மறக்கும் போது மனிதனாயிருக்கிறான் இதோ இந்த மலை வேளையில் என்னை மறக்கிறேன் மனிதனாகிறேன் என் காமம் கோபம் ஆணவம் வஞ்சகம் அனைத்தையும் என்னை மறக்கும் வரையில் மறக்கிறேன் ஒதுங்கி நிற்பவர்களே ஓடி வாருங்கள் மலை நிற்கும் வரையிலாவது நாம் மனிதர்களாயிருப்போம் வரமாட்டீர்கள் இதுவரை இந்த மண்ணில் தோன்றிய நாலாயிரம் கோடி மனிதர்களும் மலையில் நனையாமலே மாண்டு போனார்கள் அவர்களில் யாருக்காவது சொர்க்கம் கிடைத்திருக்குமா இதோ இந்த மலை பாடும் ராகத்தை நீங்கள் எந்த வாத்தியத்தில் வாசிப்பீர்கள் மலையெல்லாம் சேர்ந்து ஒரே சுதியில் பாடுகிறதே மனிதர்களெல்லாம் சேர்ந்து ஒரே சுதியில் பாடியதுண்டா மலை ஒரு சங்கீதம் பாடுகிறது எல்லோரும் தான் கேட்கிறார்கள் சிலர் தான் புரிந்து கொள்கிறார்கள் பாவம் சிரித்து கொண்டே அழுதிருக்கிறான் ஜிப்ரான் ஜிப்ரானின் கண்களால் திருஞானம் அழுதான் நனைந்து கொண்டே நடந்தான் அவன் உடம்பில் பட்டு வைரத் தொழில்கள் வலிந்து கொண்டே இருந்தன உச்சி மலையிலிருந்து ஊருக்குள் வந்த ஒரு விசித்திர பிராணி என்று வீதி அவனை வேடிக்கை பார்த்தது அவர்களை பார்த்து மின்னலை போல் ஒரு புன்னகை பூத்தான் ஆனால் அவர்களோ அவனை பார்த்து சிரிக்க முடியாமல் சிரமப்பட்டார்கள் டீ கடையில் குளிர்காயவே ஒரு கூட்டம் நேர் தேநீரில் ஊற்றிய ரொட்டி அவன் தொண்டையில் இறங்கி சூடு எல்லா புனல் புலன்களுக்கும் இதமாயிருந்தது இதுவரை முணுமுணுத்து கொண்டிருந்த மலை இப்போது பேசத் தொடங்கியது அவ்வப்போது தெரித்த மின்னல் தன்னை கட்டி வைத்திருந்த கயிறுகளை மேக மறுத்தருகிறது என்று அறிவித்தது தமிழ்தாய் வாழ்த்து முடிந்து மேகத்தின் கவியரங்கம் ஆரம்பமானது இடி இடித்தது தான் வாசிக்கும் கவிதைகளுக்கு தானே கைதட்டி கொண்டது மேகம் திருஞானம் நடக்க நடக்க மலையின் அடர்த்தி அதிகரித்தது மலை பூமிக்கு திரை கட்டியது அவன் முழுக்க நனைந்து நடந்தான் முணுமுணுத்து கொண்டே நடந்தான் மேகம் எழுதும் ஒவ்வொரு எழுத்தும் ஒரு கவிதை என்று சொல்லி கொண்டான் சமுத்திரத்தை சூரியன் மொழிபெயர்க்கிறது அதுதான் மலை என்று மகிழ்ந்து கொண்டான் ஒரு திரவ போர்வையில் அந்த கிராமமே மூடிப்போன நிலையில் அவன் முற்றும் நனைந்து மூங்கில் வீடடைந்தான் திகைத்தான் ஆயிரங்கன் மாரியம்மன் அழுதால் எப்படி இருக்கும் அப்படி இருந்தது மூங்கில் வீடு கூட்டத்தில் கூடத்தில் மௌனமாய் உட்கார்ந்தான் அந்த மலை ரசிகன் அவனே நினைக்கவில்லை மூன்றாம் உலக யுத்தமாய் மூண்டது மலை அருந்து விட்டது மின்சாரம் அணைந்து விட்டது விளக்கு அதன் பிறகு அந்த ஏழை கிராமத்தில் என்ன நேர்ந்தது என்பதை அந்த அப்பாவி கவிஞன் அறியான் பொய்கள் சரசரவென்று சரிவது போல் தகர வீடுகள் தகர்ந்தன பூமியிலிருந்து மரங்கள் வேர்கள் விடைபெற்று கொண்டன ஆடு மாடுகள் அலைபாய்ந்தன உயிரின் உச்சத்திலிருந்த தம்பதிகளையும் இடியோசை இடம் மாறி போட்டது சாலைகளை தண்ணீரும் இருளும் தின்றுவிட்டன பள்ளத்தாக்குகளின் வெள்ளப்பெருக்கு ஓசை மட்டும் மலையின் உக்கிரத்தை உணர்த்தி கொண்டே இருந்தது பூகம்பத்தில் வீடுகளை காலி செய்யும் மனிதர்களைப் போல கூடுகளை காலி செய்தன பறவைகள் அந்த மலையில் எந்த பாதிப்பும் இல்லாமலிருந்தும் இரவும் இருந்ததும் இரவு மட்டும்தான் திருஞானம் உட்கார்ந்த நிலையிலேயே உறைந்து போயிருந்தான் மலை ஓர் அனுபவம் இருட்டு ஓர் அனுபவம் இருட்டு மனசின் கண்ணாடி இருட்டில் விழித்திருங்கள் வெளிச்சத்தை கற்பனை செய்யுங்கள் தீபத்தில் ஒளியை மட்டுமே காண்பீர்கள் இருட்டில் நீங்கள் உங்களையே தரிசிப்பீர்கள் இருட்டு என்பது வெறுமை அல்ல மனசின் ஒருமை வெளிச்சம் என்பது ஞானம் இருட்டு என்பது தீபத்தின் தியானம் இருட்டுதான் சுய விமர்சனத்தின் சுகமான சூழல் இதோ இப்போது என் மௌன தராசில் நான் என்னையே நிறுத்துகிறேன் நான் யார் கனவுக்காரனா கவிதைக்காரனா என் தவிப்பு எது வாழ்வோடு கலப்பதா இல்லை வாழ்வோடு பிரிவதா வெளியே சத்தம் பெருஞ்சத்தம் ஓ இடியும் மின்னலும் என்னை பற்றித்தான் விவாதிக்கின்றனவோ அவன் சிரித்து கொண்டான் சிரிப்பதற்காக திறந்த உதடு மூடுவதற்குள் மூங்கில் வீடு மொத்தமாய் சிரித்து விழுந்து சிகரங்களை நோக்கி பகுதி பத்து கொதிக்கிறதே கண்களுக்குள் யார் உலை வைத்தது தெரிக்கிறதே நெற்றியில் யார் பட்டறை போட்டது தகிக்கிறதே என் உடம்பை கொளுத்தி யார் குளிர்காய்வது என் புலன்கள் பூமியோடு கட்டப்பட்டு விட்டனவா பிறகு ஏன் அசைக்க முடியவில்லை இந்த பூமி என்னும் சிலுவையில் என்னை ஆணி கொண்டு அறைந்தது யார் அவன் இமைதிறக்க முயன்றான் ஆனால் அதுவோ 
ஒட்டிய தபால் தலையை கிளியாமல் கிழித்தெடுப்பது மாதிரி சிரமமாயிருந்தது வேண்டாம் விழியோடு சேர்ந்த இமைகளை வெடிவைத்து தகர்க்க வேண்டாம் அறுந்து போன நினைவுகளை முயன்று முயன்று முடிச்சு போட்டான் நான் கடைசியாக எப்போது உயிரோடு இருந்தேன் அந்த பழைய இடி காதுக்குள் மீண்டும் ஒளிபரப்பானது அந்த பழைய மின்னல் கண்களுக்குள் மீண்டும் ஒளிபரப்பானது மூங்கில் வீடு அவன் மீது சர சடசடவென்று சரிந்தது தெரிந்தது ஒரு குறிப்பிட்ட எல்லைக்கு மேல் ஓட முடியாமல் ஒரே இடத்தை சுற்றி சுற்றி வரும் போலீஸ் நாய் மாதிரி அதற்கு மேல் ஓடுவதற்கு பிரதேசம் இல்லாமல் நினைவு குதிரை நின்றுவிட்டது இப்போதும் நான் அந்த மூங்கில் கலிகளுக்குள் கீழேதான் கிடக்கிறேனா மூங்கிலுக்கு மேலே மனிதன் கிடந்தாலும் மனிதனுக்கு மேலே மூங்கில் கிடந்தாலும் அது சந்தோஷமான சம்பவம் இல்லையே ஒன்று நிச்சயம் என் உயிரின் ஒரு பகுதி இன்னும் இருக்கிறது இன்னும் சுதந்திரமாய் சுவாசிக்க முடிகிறதே அவன் காதுகளில் விதவிதமான ஒளிகள் விழுந்தன பறந்து போகும் பறவைகள் அவன் காதுகளை உரசி போவதாய் ஓர் ஒளி ஒளிகளை வைத்து உருவங்களை கற்பனை செய்ய முடியாத சில ஒளிகள் தொட்டுவிடும் தூரத்தில் அந்த ஒளிகள் அவனை சுற்றி சுற்றி வந்தன அந்த சப்த நிலாக்கள் தோன்றி தோன்றி தேய்ந்தன தேய்ந்து தேய்ந்து வளர்ந்தன இமைகளை திறப்பதற்கு அவன் தவணை முறையில் முயற்சி செய்தான் விழிகளுக்கு விடுதலை முதலில் தன்னைத்தானே பார்த்து கொண்டான் தலையில் கட்டு போட்டது யார் என்னை இந்த கட்டிலில் கட்டி போட்டது யார் எனக்கு கம்பளியை கால் வைத்தது யார் புது வீடு புதுச்சூழல் ஜன்னல் வழியே வெளியே பார்த்தான் அது பகல்தான் ஆனால் என்ன நேரம் என்று ஓயிக்க முடியவில்லை சூரிய கடிகாரத்தை மேகம் மறைத்திருந்தது ஒளிகள் அதே ஒளிகள் கழுத்தை திருப்ப முடியவில்லை கண்களை திருப்பினான் இது என்ன என்னை ஒரு மிருக காட்சி சாலைக்கு கொண்டு வந்தது யார் என்னையும் அந்த பட்டியலில் எழுதிவிட்டார்களா ஒரு மலையில் என் மனித தோல் கரைந்து நான் மிருகமாய் குறைந்து விட்டேனோ அந்த கூடமெங்கும் கூண்டுகள் ஒரு கூண்டில் தரையில் விழுந்து உடைந்த சிதறிய வெண்ணிலா துண்டுகளாய் முயல்கள் வெள்ளை முயல்கள் அவற்றின் அருகே தொலைந்து போன வானத்தை கூண்டுக்குள் தேடி அலையும் பல்வகை பறவைகள் இன்னொரு வளைக்கூண்டில் இந்திய ஜனத்தொகையாய் அடர்த்தியான வெள்ளெலிகள் அவன் முணுமுணுத்து கொண்டான் உங்களுக்கும் எனக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம்தான் ஜீவராசிகளே நீங்கள் கூண்டுக்குள் இருந்தும் சுதந்திரமாயிருக்கிறீர்கள் நான் சுதந்திரமாயிருந்தும் கூண்டுக்குள் இருக்கிறேன் வலித்தது அசைந்தால் காயங்களில் கண்ணீர் விழுந்தது மாதிரி எரிந்தது என்னை இந்த கதகதப்பான பரப்பில் வெதுவெதுப்பாக வைத்தது யார் செலவில் எழுதப்பட்ட என் உயிரை வரவில் எழுதி வைத்தது யார் என் சவத்துணியை கிழிந்து என் காயங்களுக்கு பொன்னாடையாய் போர்த்தது யார் அறிந்து கொள்ள அடையாளமில்லை எல்பாவில் நெப்பாலி நெப்போலியன் மாதிரி அவனால் தடவி பார்க்க முடிந்தது தனிமையை மட்டும்தான் மலர்கள் மீண்டும் ஒட்டாவது மாதிரி இமைகளை இமைகள் விழிகளில் இற இறங்கி கொண்டன மீண்டும் உறக்கம் தன் ஆழங்களுக்கு அவனை இழுத்து சென்றது இது என்ன புது அனுபவம் கழுத்தில் மட்டும் மலை விழுகிறதே சில்லென்ற நதி ஒன்று தேகமெங்கும் திக்விஜயம் செய்கிறதே மலை என்றால் வலிந்திருக்க வேண்டுமே வேண்டுமே கழுத்தில் விழுந்திருப்பது மலை அல்ல மலர் கண் திறந்தான் ஒரு நந்தவனம் அவன் தலைமாட்டில் நின்று கொண்டு அவன் மீது ஒரே ஒரு பூவை போட்டிருந்தது ஓவியா அவன் கழுத்தில் கை வைத்து சூடு பார்த்தாள் பயப்பட வேண்டாம் கங்காருவின் மடியில் இருக்கும் குட்டியைப் போல் நீங்கள் பத்திரமாகவே இருக்கிறீர்கள் குமரியின் வயது கொண்ட அவள் உதடுகளில் தாய்மையின் வயது கொண்ட வார்த்தைகள் அவனால் பேச முடியவில்லை நெகிழ்ந்து உடைந்து போன இதயத்தின் ஒரு துண்டு அவன் கண்களில் ஒரு துளியானது அந்த கண்ணீர் துளியோடு எப்படி இங்கே வந்தேன் என்று கேள்வியும் வழிந்தது உங்கள் மூங்கில் வீடு நொறுங்கி கிடப்பதா என்று அதிகாலை தோட்ட தொழிலாளிகள் ஓடிவந்து சொன்னார்கள் தோண்டி பார்த்தோம் நீங்கள் கூரை விழுந்தாலும் சுவருக்கு தேசமில்லை என் சேதமில்லை என்பது மாதிரி உங்கள் உடல் உடைந்தாலும் உயிருக்கு சேதமில்லை அவன் பார்வைகளால் தலைக்கோதி அவள் பார்வைகளால் தலைக்கோதி புன்னகையால் மருந்திட்டாள் இப்போது அவன் உதடுகள் அசைந்து பேசுவதற்கு ஒத்திகை பார்த்தன என்னை பாதி மரணத்தில் மரணத்தின் படுக்கையில் கடத்திவிட்டு எங்கே போய் வந்தாய் ஓவியா அவள் உதட்டில் அடித்த புன்னகை வெயில் போய்விட்டது சோக மேகம் அவள் முகம் மூடியது நேற்று பெய்த மலையில் இந்த மலையே ஊனமுற்று விட்டது திருஞானம் வெள்ளத்தின் அறுப்பில் மலையின் விழா எலும்புகள் வெளியே தெரிகின்றன இந்த மலையின் சுவாச பைகளிலும் தண்ணீர் மனிதர்கள் வீடுகளில் தாம் வீடுகளில் தாம் கொள்ளையெடுக்கிறார்கள் இந்த மலை வீடுகளையே கொள்ளையெடுத்து விட்டது அங்கங்கே நிலச்சரிவு இங்கே மலை மக்கள் மல் பலரை பூமியே கல்லறை தோண்டி புதைத்து விட்டது பல வீடுகளுக்கு இங்கே எண்களே இல்லை என்று நான் வருந்தியதுண்டு ஐயோ திருஞானம் இன்று எண்கள் போட வீடுகளே இல்லை நீங்கள் ரசித்து பார்க்க சொன்ன மலையை 
மலையே அவர்களை புசித்து பார்த்துவிட்டு போய்விட்டதே இப்போதாவது புரிகிறதா மலையில் நனையாதவர்கள் மட்டுமே மலையை ரசிக்க முடியும் தீயில் நின்று கொண்டு தீபத்தை ரசிக்க முடியுமா ஜலதோஷம் கொண்டவனுக்கு வாசனை தெரியாது வயிற்று பசி கொண்டவனுக்கு வாழ்க்கை கிடையாது புண்களோடு உங்களால் பூக்களை பற்றி பாட்டெழுத முடியுமா முதலில் புண்களுக்கு மருந்து போடுங்கள் பிறகு பூக்களை பாடுங்கள் தன் மார்பில் கலையை அணிந்து கொள்ளாத சமூகம் கௌரவமில்லாத சமூகம்தான் அதைவிட இழிந்த சமூகம் அதை அணிந்து கொள்ள மார்பே இல்லாத சமூகம் ஒரு முடிவுக்கு வாருங்கள் நமது முதல் தேவை மார்பா பதக்கமா மலை நின்று பிறகும் தாவரங்கள் சொட்டு சொட்டாய் சொட்டுவது மாதிரி அவள் பேசி முடித்த பிறகும் அவள் வார்த்தைகள் அவன் நெஞ்சில் சொட்டு சொட்டாய் சொட்டி கொண்டிருந்தன மாண்டு போனவர்களை மௌனத்தால் அஞ்சலித்தான் விட்டத்தில் மொய்த்த அவன் கண்கள் பூமிக்கு இறங்கவே இல்லை முதன் முதலாய் அவன் தன் எண்ணங்களின் எடை பார்த்தான் பிறகு கண்கள் மூடி உள்மனம் திறந்தான் நினைத்து பார்க்கிறேன் நீ சொன்னதை நினைத்து பார்க்கிறேன் என்று உதடுகளும் அறியாமல் உச்சரித்து கொண்டன் கொண்டான் பறவைகள் படபடத்தன முயல்கள் கிரீச்சிட்டன வெள்ளெலிகள் கீச்சிட்டன நீ பறவைகளின் சிநேகிதியா முயல்களின் தோழியா ஓவியா இல்லை இவைகள் என் தந்தையின் தோழர்கள் உன் தந்தையா எங்கே இருக்கிறார் இங்கேதான் இருக்கிறார் அவர் எனக்கு அறிமுகம் செய்வாயா முடியாது ஏன் முடியாது நான் அவரை பார்த்தே நான்கு மாதம் ஆயிற்று 